Very good evening, welcome to the debate. Mamulga mano Star War antam. Star War ante do adhe do yudanga adu. Star War angane vakapade puru vachna Hollywood lo vachna vakda Hollywood movie ya movie lo do graphics ya do jay sharu. Adanta cinema vaharon ka graphics kala kala. Apda adha do ka craze. आपूर्ण अच्छा ना जो नोटबुक्स में तो गुड़ा कवर पेज लावे हो चाहिए आ सार वार को समझना रैकेट लो ये वो रख रख कर गुंडे आप आई एम टॉकिंग अबाउट 80 85 आ टाइम लो आ तरवाता ये पढ़े ना इलान दिया लेकिन अपुरु मनवार लांता सार लांटा रख दा बॉलीवुड है ना हॉलीवुड है ना कॉलीवुड है ना बॉलीवुड नंतर आ आ स्टार्स के संबंध में चिना सिनेमा लो ओके रोज रिलीज़ आई थे स्टार वार नंतर अलग है जब आ स्टार में दियो दंग खाद आ मार्ट कोस्टे बाल के चिन सिनेमा लो ओके रोज रिलीज़ है सिनेमा लो कोड़ ओके बाल के चिन सिनेमा लो रण्डू ओके रोज रिलीज़ है सिनेमा लो कोड़ उन्हें गातन लो नागदेशी बंगार बुलेट मावल जितना इतना कोनी कोनी जरूरत है उन्हें आकर देखें तो कुछ रेप हो माइत्री मूवी में कर सके रेंडु सिनेमा लो वो क्या प्रोड्यूसर ये दी मना वीरसिंह हारे डिगानी लेते चरणजीव गारी वाल्टेर वीरा एगानी रेंडु माइत्री मूवी में कर से इनको कभी चित्र में इंटर रोंडी टलों सुरती हसने हीरो इधर तो सिनेमा नहीं तो कभी नहीं होता वो कभी आप आरों काबट काग पोते कौन तो मंदी की अभिमानलो राकर काल का उन्टर वाला नाटना नाचो वाला डायलॉग उन्ना चो वाला एक्शन नाचो वाला पार्ट उन्ना चो पर चरणजी घर नगाने सांग आनगाने हम प्रधान अंगा आयन डांस किर्रे की पोतर फैंस डायलॉग्स ऑटोमेटिक फैंस की वो कराके में ना ऊपरचस अलग है बालकृष्ण बालकृष्ण ने कहा ना आयन की अंते मंच मंच ये सुपर हिट सांग सुनता है पावरफुल डायलॉग सुनता है इगा पाप बालकृष्ण डायलॉग जब पालंटे आह गुरुत्वेर हो आयन डायलॉग सुनता है वो कटा रहेंडा सो इलान्टी नेपाल जनलो रेपु तेलुगु राष्ट्रालो संक्रांति Vera Simhari Reddy and Walter Vera here. Definitely, Viparitamena Krezunna star Siddharu Ninnati Tharam hero line Nedi Tharanyu Kuda Shashishthunna stars. We will iddharu almost to Sankranthi Pannakala ki iddharu cinema lo unntu unntai. Kakapote, one kappudu Krishnagari cinema lo chala ikkwa ka Sankranthi ki ayan pere Sankranthi hero. Atharavata malli a legacy ni kyaari jayi sindhi lepa thala andi pere dhechko ndi kuddhika bala Krishna. आयन सिनेमा लोगों को संक्रांति की मस्त का राव डों हिट टू फट्टू पाकन बैठ दों सिनेमा लेते मस्त का उस्ताई अलग है चरण जी गरीब वाला मोस्ट ऑफ़ दी संक्रांति की आयन सिनेमा उन्नत दी ये वाला ना मज़लो मिस होता उन्नत उन्नत वाला वाला शेड्यूल सिनेमेटी उन्नत उन्नत है कोनी कोनी संदर्भ बालो बिजनेस Alang itu kan ni ibu guru untai. Ini antara guru ente ente mana kita lihat ni, cahala wewaharalu sinema lalu, nirma talu, hero lalu, director lalu, ah irway nalu, craft sik saman ini jera kad mikulu, finance year lalu, oh banyak tu wewasta di. Mana wewasta anu kuantum wewasta sinema itu semua orang orang kantor screen meja ni, but dah di kadu. Dan meja kan ni wela jiwita lada arpa untai. Ilang itu parisi chullo, repu, balakrishna gari, virasimha reddy, serenjewi gari, walter viraya release out unte. Okey, rakam ini na heat tuh tuh di fans logani, lepote jenol logani, patkar ka youth kira kipai untar. Sahaja ngan eh mahiru sinema hitta wala, ente mahiru sinema hitta wala, ala gani mah, idhar sinema lo andro jus taru, andro doubt en leh malai. Kaku pati ente ente abimano, allah perlu abimano kau di mundu first rose, cerengji fansu, first cerengji sinema gal taru, bal kisah fansu, first bal kisah sinema gal taru. Ini is very common. Hitta walaupun korukun taruh kolaksi, 
అసలు ఇంకొక మాట అసలు ముందు నిర్మాతల కంటే ముందు వీళ్ళే లెక్కే చెప్పేస్తూ ఉంటారు ఫస్ట్ వీక్ కలెక్షన్స్ లేదా ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ డే కలెక్షన్స్ ఇంత అని వీళ్ళే లెక్కే చెప్పేస్తూ ఉంటారు అంత రేంజ్ ఆ రేంజ్లో ఉంటాయి వీళ్ళే అయితే ఇది అంతా ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే ఇప్పుడు డైనమిక్స్ మారిపోయినాయి ఇంతకుముందు సినిమా అనేది వినోదం ఇప్పటికీ వినోదమే కానీ ఒక కుచ్చితమైన రాజకీయం ఒక కుళ్ళు రాజకీయం ఒక సమాజాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసే వ్యూహకర్త వీళ్ళు చేసే అరాచకం ఎలా ఉందంటే వినోదంగా చూడాల్సిన సినిమాని కూడా రాజకీయం చేసేసి అందులోంచి ఎలాగా రావణ కాష్టం రగిలించాలి అందులోంచి కులా కులాల చిచ్చు ఎలా రేపాలి అనే ఒక దుర్మార్గమైన రాజనీతికి తెరలేపుతున్నారు ఎస్ ఇట్స్ ఫ్యాక్ట్ ఇంతకుముందు మనం చూస్తే గత మార్చిలో ఎందుకు భీమలా నాయక్కి థియేటర్లు ఇవ్వలేదు ఎందుకు భీమలా నాయక్కి టికెట్ రేటు తగ్గించారు ఎందుకు భీమలా నాయక్కి షోలు అదనపు షోలకు అనుమతి ఇవ్వలేదు ఆ భీమలా నాయక్ రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత అంతకుముందు అఖండ భీమలా నాయక్ కంటే ముందు అఖండ అఖండ కూడా అంతే పా సినిమా టికెట్ల రేట్లు తగ్గించారు అదనపు షోలకు అనుమతి ఇవ్వలేదు కాకపోతే నిర్మాతలకి గడ్స్ ఉన్నాయి హీరోలు గడ్స్ ఉన్న హీరోలు కాబట్టి వాళ్ళు ఎలాగైనా పర్లేదు వదిలేండి అన్నారు లక్కీగా సూపర్ హిట్స్ అయ్యాయి నిర్మాతలు సేవ్ అయ్యారు వాళ్ళకి అనుకున్న డబ్బు వచ్చింది ఆ తర్వాత ఇక వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది మనం మొండికేసుకొని కూర్చున్న సినిమాలు ఆగవని చెప్పి ఏదో పెద్ద బిళ్ళ పిచ్చి పెంచారు అది 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 ఎలా సుఖాంతమైందో మనం చూసాం ఇప్పుడు మళ్ళీ రేపు జరగబోతున్న ఈ ఈ స్టార్ వార్ని అంటే ఈ స్టార్ వార్ అనే పదం నేను కేవలం ఎంటర్టైన్మెంట్ యాంగిల్లోనే వాడుతున్నాను దయచేసి ఆలోచించండి ఇదేదో యుద్ధంలాగా వాడట్లా ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ వార్ని పొలిటికల్ వార్గా లేకపోతే క్యాస్ట్ పరమైన వారుగా మార్చడానికి ఒక భయంకరమైన కుట్ర జరుగుతోంది భయంకరమైన కుట్ర ఇప్పటి వరకు ఉన్న సమాచారం ప్రకారం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సూచనలు సలహాలు వ్యూహం నడిపిస్తున్న ఐప్యాక్ అనే సంస్థ దీనికి సంబంధించి ఆల్రెడీ ఒక స్కెచ్ రెడీ చేసింది అనేది ఈ న్యూస్ యొక్క సారాంశం ఆల్రెడీ సోషల్ మీడియాలో ఒక గంట క్రితం నుంచే అది ట్రోల్ అవుతోంది ఏం జరగబోతుంది ఏం జరిగే అవకాశం ఉంది అని దీనికి వాట్సాప్లోనో లేకపోతే సోషల్ మీడియాలోనో వచ్చేదాన్ని బేస్ చేసుకుని డిబేట్ పెట్టడానికి మేమే అంత అమాయకులం కాదు సరిగ్గా వార క్రితం అమెరికా డాలర్స్లో ఏం జరిగింది అమెరికా డాలర్స్లో అక్కడ ఒక ప్రోగ్రాం న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంటున్న టైంలో అక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు చిరంజీవి ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు అండ్ పేరు మెగా ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు నందమూరి ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు వైసీపీ కార్యకర్తలు జగన్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు పోని అక్కడ ఫస్ట్ పాటలు ఏమేయాలి అక్కడైతే గొడవ జరిగింది గొడవ జరిగితే అక్కడ ఒక అతన్ని కేసీ చేకూరి అనే వ్యక్తిని అతను టీడీపీకి అక్కడ ఓవర్సీస్ సంబంధించిన ఒక బాధ్యతలు కూడా చూస్తాడు అతను మంచి తెలుగు రాయగలిగే వ్యక్తి మంచి తెలుగులో మంచి పట్టున్న వ్యక్తి కూడా భాషపరంగా ఆ గొడవలో అతను అరెస్ట్ అయ్యాడు అక్కడ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు అసలు ఆ గొడవ కారణం ఏంటో తెలియదు కానీ వీళ్ళకి జనసేన టీడీపీ మధ్య యుద్ధం జనసేన టీడీపీ మధ్య కులాల గొడవ జనసేనని బూతులు తిట్టిన కేసీ చేకూరి అని వీళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన కథ అల్లేశారు సాలిగూడు లాగా వాళ్ళ అనుకూల మీడియా కూలి నీలి మీడియా కూలి మీడియా ఉంటుంది కదా అల్లేశారు ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ అదే ఇక్కడ జరపాలనేది వీళ్ళ కుట్ర మళ్ళీ రెండు మూడు రోజుల క్రితం లాస్ట్ సండే కూడా ఏదో చిన్నది ఇలాంటిది ఏదో చూసాం మనం సో ఇలాంటి వ్యవహారాలన్నీ జరగబోతున్న నేపథ్యంలో రేపు ఏం జరగబోతోంది రేపు వీళ్ళ కుట్రని ఫ్యాన్స్ పటాపంచలు చేయాలి ప్రజలు పటాపంచలు చేయాలి దీనికి సంబంధించి ఎలాంటి కుట్ర చేసే అవకాశం ఉంది వీళ్ళు ఎవరిని ఎవరు రెచ్చగొడతారు ఎలాంటి పోస్టులతో రెచ్చగొడతారు ఎలాంటి పదాలతో రెచ్చగొడతారు ఇలాంటి భయంకరమైన చాలా ఉన్నాయి దీన్ని మనం డీప్గా వెళితే 
సో ఒకసారి ముందు ఇవాళ ప్యానల్ని పరిచయం చేస్తాను ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిరక్షణ సమితి అధ్యక్షుడు డాక్టర్ కొలికేపూడి శ్రీనివాసరావు గారు అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ సోషల్ మీడియా ఇన్ఛార్జ్ జీవి రెడ్డి గారు జనసేన అధికార ప్రతినిధి కిరణ్ రాయల్ గారు సిపిఎం సీనియర్ నాయకులు మాజీ శాసనసభ్యులు ఎంఏ గఫూర్ గారు అండ్ బీజేపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్యదర్శి రమేష్ నాయుడు గారు మనతో చర్చలో పాల్గొంటున్నారు ఈ చర్చలోకి వెళ్లే ముందు ఈ కుట్రకి ఒక శాంపిల్గా అమెరికాలో జరిగిన దానికి సంబంధించిన ఒక క్లారిటీ ఇప్పించే ప్రయత్నం చేస్తాను ఆ రోజు డయాలాసిస్లో ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ హాల్లో ఏం జరిగింది అనేది మనతో షేర్ చేయడానికి వివరించడానికి తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ నార్త్ అమెరికా తానా మాజీ అధ్యక్షుడు సతీష్ వేమన గారు లైన్లో ఉన్నారు ఒకసారి వారితో మాట్లాడదాం సతీష్ గారు నమస్తే అన్నా నమస్తే అన్న ఆ రోజు ఏం జరిగింది తానాలు అక్కడ డాలర్స్ లో అదే ఒక అది న్యూ ఇయర్ ఫంక్షన్ లో మీరు అన్నట్టు అన్ని పార్టీల వాళ్ళు కలిసి చేస్తున్న ఫంక్షన్ లో యాజ్ యూజువల్ గా ఇక్కడ మన హైదరాబాద్ లో పబ్బుల్లో ఎలా అయితే జయ బాలయ్య గారి స్లోగన్ వస్తుంది అలాగే ఆ పబ్బుల్లో కూడా జయ బాలయ్య గారి స్లోగన్ రావడం ఆ తర్వాత వాళ్ళు అయితే జగన్ గారి సాంగ్ పాడడం అలా ఏదో చిన్న చిన్న సంఘటన జరిగాయే తప్ప అక్కడ కేసీ చేకూరి గారికి అలాగే ఆ ఈవెంట్ కోఆర్డినేటర్స్కి ఎలాంటి గొడవ జరగలేదు ఆ కేసీ సెక్యూరిటీకి సెక్యూరిటీకి ఏదో చిన్న చిన్న వాదోపోదాలు జరిగాయి తప్ప అక్కడ ఎలాంటి ఆ పార్టీకి సంబంధించిన వివాదాలు లేవు అలాగే జనసేనకి టీడీపీకి ఏ గొడవ అవలేదు ఇక్కడ ఏదో మీడియా దాన్ని గురించిన పెద్ద చేసి ఏ లేనిపోని కథని కొత్తది క్రియేట్ చేసి గతంలో ఇలా ఎన్నో కలిసి చూసాం ఇలాంటి కథలు అల్లడంలో మీరు చూశారు కదా వెంకటకృష్ణ గారు టూ థౌజండ్ రెండు వేల పంతొమ్మిది మహాసభలకి తానా మహాసభలకి ఆ రోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చీఫ్ గెస్ట్ రావడం ఇరవై ఐదు వేల మంది స్వాగతం పలకడం అద్భుతంగా జరిగే తానా మహాసభలు అంత మహాసభల్లో ఇరవై ఐదు వేల మంది అతిథులుగా వచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్ గారి సభలో ఆయనకి ఆయనకి జన స్వాగతం లభించింది అలాంటిది ఎప్పుడు అక్కడ ఏమి తెలుగుదేశం పార్టీకి జనసేనకి ఎలాంటి గొడవలు లేవు అలాగే ఈ సంఘటన జరిగిన తర్వాత కూడా నేను ప్రత్యేకంగా జయరాం గారు అలాగే విజయ్ గుడ్సేవ ఆ జనసేన నాయకులు విజయ్ గుడ్సేవ అలాగే బాబు ఏవిఎం అని వీళ్ళందరూ కూడా మీరు సంస్థల్లో కూడా మాట్లాడి కూడా ఒక క్లారిఫికేషన్ తీసుకున్నాం అలాంటి సంఘటనలు ఏమీ జరగలేదు అలాంటిది ఏమీ లేదని కూడా మీ అందరూ కూడా డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది సో కాబట్టి ఇదంతా ఇక్కడ మీడియా అలికే తప్ప అక్కడ అందరం బాగున్నాం చాలా ఫోన్ కాల్స్ వచ్చాయి ఈ అమెరికాలు ఏంటి ఇలా ఇలాగా అని అలా ఏమి లేదు మీ అందరం మంచిగా బాగున్నాం అయితే ఇక్కడ ఆ రోజు జరిగిన వైసీపీ అనుకూలంగా ఉండే మీడియా ఛానళ్లు కానీ వాళ్ళు కానీ చేసిన ప్రచారం ఏంటి అంటే జనసేన కార్యకర్తల్ని కేసీ చేకూరి కొట్టాడు వాళ్ళు లోకల్ పోలీస్కి కంప్లైంట్ చేశారు కాప్స్కి ఫోన్ చేసి పిలిస్తే వాళ్ళు వచ్చి అరెస్ట్ చేశారని అసలు కేసీ చేకూరిని ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు ఓకే అసలు కేసీ చేకూరి అని ఆయన అక్కడ జనసేన వాళ్ళ చేసే సపోర్ట్ గా వెళ్ళి అక్కడ ఈ ట్రై టు కామ్ డౌన్ ఈవెంట్ అంతే తప్ప అతను ఏమి అక్కడ ఎవరిని ఏమి కొట్టలేదు ఏమి జరగలేదు చివరిలో కేసీ చేకూరికి ఆ సెక్యూరిటీ వాళ్ళకి జరిగిన కొంచెం డిస్కషన్స్ లో వాళ్ళు తప్పు అర్థం చేసుకుని అలా జరిగిందే తప్ప ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేసేసి ఆ కేసీ చేకూరికి ఎలాంటి సంఘటన జరగలేదండి అలాగే కేసీ చేకూరి అక్కడ ఎవరిని కొట్టలేదు ఎవరిని తిట్టలేదు సెక్యూరిటీ గార్డ్ అంటే మాకు ఆ రోజు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఒక అతను జనసేన వాళ్ళని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేసి వాళ్ళు లేదో కొంత అతను కొంచెం హార్ష్ గా బిహేవ్ చేస్తే కేసీ చేకూరి అనే ఇతను వెళ్ళి గార్డుతో గొడవ పడ్డాడు అతన్ని గార్డుని ఏదో రాస్కెలనో యూఎస్ ఫెలో సంథింగ్ అలాంటి ఫిల్తి వర్డ్ ఏదో ఒకటి వాడాడు అక్కడ డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ ఎక్కువ కాబట్టి అమెరికాలో సెక్యూరిటీ గార్డు వెంటనే కాప్స్ కి చెప్పడంతో కేసీ చేకూరిని కాప్స్ తీసుకెళ్లారు అనేది ఆ రోజు వచ్చిన ఇన్ఫో ఆమె రైట్ అవునండి అది కూడా సెక్యూరిటీ గార్డు అతను కాదండి ఆవిడ ఓ మహిళ రైట్ ఓకే ఓకే లేడీ సెక్యూరిటీ గార్డు చెప్పడం వల్ల కాప్స్ తీసుకెళ్లి అంతే తప్ప ఈ పార్టీలు కూడా కాదు పార్టీలకి దానికి అసలు ఏ మాత్రం సంబంధం లేదండి అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజం ఇదంతా కేవలం ఇక్కడ మీడియా సృష్టి తప్ప అక్కడ ఏమి లేదు రైట్ రైట్ సతీష్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రైట్ సో ఇది ఇలా ఉంటాయి అనమాట స్టోరీలు ఆ రోజు అమెరికాలో డలాస్ లో అసలు ఏమీ లేదు అక్కడ అక్కడ ఫంక్షన్ చేసుకున్నారు సెలబ్రేషన్స్ చేసుకున్నారు సెలబ్రేషన్స్ చేసుకున్న తర్వాత సహజంగానే సెలబ్రేషన్స్ అంటే ఏముంటుంది కాస్త 
యూత్ కాబట్టి ఏదో బీర్లు అవి ఇవి ఉంటాయి డెఫినెట్గా ఉంటాయి అది మనం కాదని లేని నా కాదని లేని నిజం అది అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఫంక్షన్ హాల్లో కాస్త కొంత బయటికి వెళ్ళే దగ్గర లోపలికి వచ్చేటప్పుడు అక్కడ ఇక్కడ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు కూడా పట్టించుకోరు కదా ఆ పట్టించుకోకపోతే ఒక సెక్యూరిటీ గార్డు జనసేన కార్యకర్తల్ని జనసేన అభిమానుల్ని పోని పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానుల్ని ఆయన వాళ్ళు ఇది చేస్తే ఈ కేసు చేకూరి వెళ్ళి ఆ గాడుతో గొడవ పడ్డాడు వై వై ఆర్ అబ్సెక్టింగ్ అని చెప్పి గొడవ పడితే ఆమె ఆ కాప్స్కి ఏదో కంప్లైంట్ చేసి కాప్స్ వచ్చి తీసుకెళ్ళారు వన్ డేనో టూ డేస్ జైల్లో ఉన్నాడు బహుశా రిలీజ్ అయినట్టున్నాడు బెయిల్ మీద రిలీజ్ అయినట్టున్నాడు సో ఈ పరిస్థితిని కూడా కమ్మా కాపు గొడవ పెట్టుకున్నారు అక్కడ బూతులు తిట్టుకున్నారు అది బాలకృష్ణ ఫ్యాన్స్ పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ గొడవ పెట్టుకున్నారు లేకపోతే టీడీపీ జనసేన మధ్య గొడవ వచ్చేసింది అని అరే రే రే కోతికి కొబ్బరికాయ దొరికిందనే సామెతే ఆ రోజైతే ఇట్స్ ఫ్యాక్ట్ కోతికి కొబ్బరికాయ దొరికింది మళ్ళీ ఇప్పుడు రేపు కొబ్బరికాయ ఎక్కడ దొరుకుద్దా అని కోతులు ఎదురు చూస్తున్నాయి ఈ కొబ్బరికాయ దొరకకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత అందరి మీద ఉంది అందరి మీద ఉంది దీంట్లో ఏంటంటే పర్టికులర్గా ఈ డ్రామా నడపడానికి రెండు ఛానళ్ళు అండ్ సోషల్ మీడియా ఎలాగూ వాళ్ళకి ఉంది గట్టిగానే ఉంటుంది కాబట్టి రెండు ఛానళ్ళు సోషల్ మీడియా ఆధారంగా చేసుకొని విషం చిమ్మాలి సినిమా రిలీజ్ అవ్వగానే మార్నింగ్ షో అవ్వగానే సినిమా ఫట్టనో హిట్ అనో అదనో ఇదనో ఏదో తోచిన పనికి మాలిన చెత్త అంతా పెట్టి చిరంజీవి ఫ్యాన్ పేరుతో వీళ్ళే మెగా ఫ్యాన్స్ పేరుతో వీళ్ళే పోస్టులు పెడతారు బాలకృష్ణ ఫ్యాన్స్ని తిడుతూ మళ్ళీ వీళ్ళే బాలకృష్ణ ఫ్యాన్స్ పేరుతో చిరంజీవి ఫ్యాన్స్ తిడుతూ పోస్టులు పెడతారు మొత్తం మీద అయితే నిప్పు రాజేయాలి అనేది ఒక కుక్కుడప్ప ఇదేదో జరుగుతోంది అనేది వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇది సో ముందుగా జీవి రెడ్డి గారు దీనికి సంబంధించి మీకున్న ఇన్ఫో ఏంటి ఇప్పుడు మీరు సోషల్ మీడియా ఇన్ఛార్జ్ కూడా అయ్యారు మీ మీద బాధ్యతలు కూడా పెరుగుతున్నాయి మీ మీద పై అవుల్ కేశవ్ గారి మీద కదా విజయ్ గారు విజయ్ గారి చింతకాయ విజయ్ విజయ్ గారి మీద పెరుగుతున్నాయి సో ఇప్పుడు దీన్ని ఆపాలి అని అంటే చాలా కీలకమైన గురుతరమైన బాధ్యత ఉంది ఇప్పుడు ఇదేం ఆపాలంటే వెంకటకృష్ణ గారు రాష్ట్రానికి ఉపయోగపడేదా లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి అంటే ఎవరికి ఉపయోగపడేది కాదు కేవలం ఈరోజు ఇది ఇద్దరు నిజంగా రెండు హీరోల మధ్య వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ మధ్య నిజంగా గొడవ వస్తే ఏదో ఆ సినిమా వరకు ఎండ్ అయిపోతుంది చూసుకుంటారు అయిపోతుంది కానీ ఇది స్టేట్ స్పాన్సర్డ్ అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం స్పాన్సర్ చేసి మరి ఇటువంటి గొడవలు రేపుతుంది ఏంటి ఒకటి ఐప్యాక్ టీము రెండు వైసీపీ వాళ్ళు కలిసి వాళ్ళకు వాళ్ళే విడిపోయి ఒకళ్ళు కాపు అంట ఒకళ్ళ కమ్ అంట ఒకళ్ళ బాలకృష్ణ ఫ్యాన్స్ అంట ఒకళ్ళ చిరంజీవి ఫ్యాన్స్ అంట ఒకడు వచ్చేసి ఏమంటాడు బాలకృష్ణ గారిని లేకపోతే వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ ను లేకపోతే ఆ సామాజిక వర్గాన్ని లేకపోతే ఆ సినిమా బాగాలేదని ఇట్లా మొదలు పెడతారు సో ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు మళ్ళీ ఇటు పక్క టీం కూడా ఇటు పక్క వాళ్ళని తిడతారు ఇదేమవుతుంది వీళ్ళు ఇద్దరు కూడా వీళ్ళంతా పేడి బ్యాచ్ ఇది ఈ పేడి బ్యాచ్ కొంచెం మొదలు పెట్టగానే ఆ కన్వర్జేషన్ కింద వాళ్ళకి వెళ్తుంది బై డిఫాల్ట్ చూసినప్పుడు సో ఆ కన్వర్జేషన్ కింది వాళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అప్పుడు వీళ్ళు నిజంగా వీళ్ళు ఏమి వాళ్ళు స్పాన్సర్ చేసిన వాళ్ళు కాదు బై డిఫాల్ట్ ఏమవుతుంది అంటే అది ఎవరికైనా ఒక ఎమోషన్ ఉంటుంది కదా మన కులాన్ని అన్నాడను లేదా మన హీరో అని అన్నాడను అది వచ్చేస్తుంది సో ఆ నేపథ్యంలో ఏమవుతుంది అంటే స్టార్ట్ అవుతుంది వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటి ఎవరైతే కింద వాళ్ళు ఒకసారి దాన్ని కనెక్ట్ అయిపోయి ఇంకా ఇంకా తిట్టు కూడా మొదలు పెడతారు పై వాళ్ళు వదిలేస్తారు పై వాళ్ళు వదిలేసి దాన్ని తీసుకొచ్చేసి ఇతను వీళ్ళు ఇతను ఒరిజినలే కదా ఇతను ఒరిజినలే కదా ఇతను వా హీరోని తిట్టాడు లేకపోతే హీరోని తిట్టాడు అని చెప్పి దాన్ని తీసుకొచ్చేసి మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా వాళ్ళు సోకాళ్ళు మళ్ళీ అది కూడా ఒక ఒక పద్ధతి ప్రకారమే మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాకు వాళ్ళు చెప్పడము ఆ రాగానే వాళ్ళు అక్కడి నుంచి పికప్ చేయటము పికప్ చేసి దాన్ని తీసుకొచ్చేసి టీవీలో పెట్టేసి ఇదిగో వీళ్ళు బాలకృష్ణ గారిని ఇలా అన్నారు లేకపోతే చిరంజీవి గారిని ఇలా అన్నారు లేకపోతే కులాన్ని పెట్టి ఇలా అన్నారు వీళ్ళు ఈ కులాన్ని పెట్టి అన్నారని చెప్పేసి చేసారు ఏం ఆపాలి చెప్పు దీన్ని ఇంకా ఏదైనా మన రాష్ట్రం మీదకి వస్తున్న ఉపద్రవం అయితే ఆపచ్చు లేకపోతే ప్రజల మీదకి ఏదైనా సమస్యలు అంటే ఆపచ్చు ఇది ఏంటి ఇది లేకపోతే వేరే వాళ్ళు ఎవరన్నా దారుణ భయ దానయ్యలో లేకపోతే ఎవడ యాదవ్లో లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి చేస్తాను కొంచెం సాక్షాత్ ఈరోజు ప్రభుత్వమే ఈ పనికి అంటే ప్రభుత్వం అని ఎందుకు అంటున్నాడు అంటే ఈరోజు వైసీపీ అధికారంలో ఉంది వైసీపీ పార్టీ దగ్గర నుండి చేపిస్తుంది ప్రభుత్వం అనాల్సిందే కదా మరి పరిస్థితి వస్తుంది మరి ప్రభుత్వం అనాల్సిన పరిస్థితికి వస్తుంది
మనము ప్రభుత్వం వేరు అది పార్టీ వేరు మీరు కొంచెం పార్టీ చేస్తే మన ప్రభుత్వాన్ని చెడ్డ పేరు వస్తుంది కొంచెం సముదాయించాలి అలాంటిది లేకపోతే ఇక్కడ కర్మ ఏంటంటే అసలు డైరెక్ట్గా డైరెక్ట్గా వాళ్ళే కూర్చొని డిజైన్ చేస్తుంటే ఏం చేయాలి డైరెక్ట్గా సజ్జల గారో లేకపోతే ఎక్సో వయ్యో పార్టీ పెద్దలే కూర్చొని ఈరోజు అధికారంలో ఉన్నవాళ్ళు ఇది చేసి దానికి పోలీసుల సహకారం ఇస్తూ ఇంకా చేస్తే ఎక్కడ ఏం చేయాలి ఈ రాష్ట్రంలో ఎవడైనా చేస్తాడు ఇది దేశంలో కానీ ఉన్నాయి మేము చిన్నప్పుడు కూడా చూసినాం బాలకృష్ణ సినిమా చిరంజీవి సినిమా వస్తే ప్రతి సంక్రాంతికి రిలీజ్ అవుతాయి ఆల్మోస్ట్ ఈ పెద్ద పెద్ద హీరోలు అందరి కృష్ణ గారి ఫ్యాన్స్ అని బాగా ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు సో ఏమయ్యేది మా సినిమా ఎట్లున్నా సరే ఎవరో ఒకరు చెప్పుకుంటే మా హీరో సినిమా హిట్ అయింది మా సినిమా హిట్ అయింది సహజంగా చెప్పుకుంటే చెప్పుకుంటే జిండ్రీ డైలాగ్స్ ఇన్ని ఉన్నాయి పాటలు ఇన్ని ఉన్నాయి ఫైట్లు ఉన్నాయి అయిపోయి ఆ పండగ అయిపోయింది ఆ సినిమా మూడు రోజులు అయిపోతే మళ్ళీ ఎవరు పాటి కొళ్ళు వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు కానీ అది ఎట్లా ఉండేదంటే వెంకటకృష్ణ గారు అంతకుముందు హీరోల మాదిరిగా చూసేవాళ్ళు బాలకృష్ణ చిరంజీవి అది ఒక కులం ఆ సినిమా రిలీజ్ అయిన అప్పుడు కులం అంటే ఏంటంటే బాలకృష్ణ చిరంజీవి కృష్ణ ఒక వ్యక్తి ఒక కులము ఒక మతము ఒక వ్యవస్థ కింద ఉండేది ఇప్పుడైతే దాన్ని తీసుకొచ్చి అసలు ఎవరో తెలియని కులాలను తీసుకొచ్చేసి ఆ సినిమా డైరెక్టర్ పేరుతో కులం ముఖ్యమే ప్రొడ్యూసర్ కులమే లేకపోతే థియేటర్లు అన్ని కులాలకు ఏంది ఇది తీసుకొచ్చేసి ఈరోజు ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళు చేస్తే మనం ఏదైనా చేస్తాం డైరెక్ట్ ప్రభుత్వం మీద చూస్తుంది పోని మేము ఏదన్నా దిగి ఏదైనా కౌంటర్ ఇచ్చినా లేదన్నా చేస్తే తిరిగి అరెస్టులు తిరిగి మళ్ళీ కేసులు ఈ విధంగా దిగితే మీరు నేను ఇంకా మన చే ఇప్పుడు కౌంటర్ అంటే మేము చెప్పగలిగేది ఒకటి ఇప్పుడు లైక్ ఈ రోజు డిబేట్ పెట్టారు కాబట్టి చెప్తున్నాము ఈ మీడియా ద్వారా మేము కోరేది ఒకటి ప్రజలు గమనించండి అటువంటి వాతావరణం మన రాష్ట్రంలో లేదు కానీ ఇది ఈ ఐపీఎక్ సోషల్ మీకు అందరూ తెలుసు ప్రశాంత్ కిషోర్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటనేది ఈరోజు ఈరోజు సినిమాల విషయంలో కావచ్చు లేకపోతే అంతకుముందు ఎన్నికల ఎన్నికలకు ముందు ఏ విధంగా గొడవలు పెట్టిందో మనకు తెలుసు ఒకటే మేము కోరేది ఏంటంటే ఇది అబద్ధము ఎవరు సినిమా ఏ హీరోల హీరో ఏ సినిమా హీరోలు కానీ ఏ సినిమా సారీ హీరోలకు సంబంధించిన అభిమానులు కానీ ఏదో మా సినిమా బాగుంది అనుకుంటారు కానీ అది కులాల జోలికి పోతున్నారు అంటే మాత్రం అది గ్యారంటీగా వీళ్ళే స్పాన్సర్ చేసి ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు ఎక్కిస్తున్నారు వెంకటకృష్ణ గారు అసలు కులాల జోలికి వెళ్ళటానికి గఫూర్ గారు గఫూర్ రమేష్ గారు కొంచెం డిస్టర్బ్గా ఉంది గఫూర్ గారు ఇక్కడ ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారి అభిమానుల్లో ఒక కులమే ఉంటుందా చిరంజీవి గారి అభిమానుల్లో ఒక కులమే ఉంటుందా అసలు ఇంత దారుణమైన నీచమైన హేయమైన రాక్షసమైన ఆలోచనలు ఎలా వస్తున్నాయి సార్ నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎంత ఎంత వ్యూహకర్తలు అయితే మాత్రం ఇలాంటి వ్యూహం ఏంటి ఎలాంటి వ్యూహాలు తీసుకునే వాళ్ళు అయితే మాత్రం ఇలాంటి వ్యూహాలు అమలు చేయడం ఏంటి చాలా భయంకరంగా ఉంది ఈ స్క్రిప్ట్ చదువుతుంటే వాళ్ళు చేసిన ప్లానింగ్ కృష్ణ గారు మీకు తర్వాత ప్యానల్ లో ఉండేటువంటి వాళ్ళందరికి నమస్కారం అండి నిజమే మీరు చెప్పింది నేను నూటికి నూరు శాతం ఎక్కిపోయిస్తా అంటే అధికారము రాజకీయము ఎంత నీచ స్థాయికి దిగజారుతున్నాయి మన రాష్ట్రంలో అనేటువంటిది ఇది అసలు నాకు కూడా ఊహకు లేదు జనరల్ గా సంక్రాంతి అన్నప్పుడు సార్ సంక్రాంతి వన్ వీక్ ఇది బిగ్గెస్ట్ ఫెస్టివల్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వన్ వీక్ జనరల్ గా హాలిడేస్ ఉంటాయి లేదా హాలిడేస్ పెడతారు కుటుంబం అంతా కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది పండుగల్లో ఆ తర్వాత బంధువులు అందరు వస్తారు సహజంగా ఏంటంటే ఆ పండుగ రోజు కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్ కోరుకుంటారు ఆ తర్వాత వరుసగా ఇక బంధువులు వచ్చినప్పుడు ఇంకా చీపెస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమానే కదండి అంతే కదా అందరు కలిసి సినిమాలకు పోవడం ఇది జరుగుతుంది కాబట్టి నిర్మాతలు కూడా ఏంటంటే ప్లాన్ చేసుకుంటారు సంక్రాంతి సీజన్ కు వాళ్ళకు నాలుగు డబ్బులు రావాలనేటువంటి వాళ్ళేమి సంక్రాంతి ఎందుకు అంటే నాలుగు డబ్బులు వస్తాయి ఒకేసారి రిలీజ్ అయితే డబ్బులు వస్తాయి అనేటువంటి ఆ రకంగా మనము ఇంత నీచ స్థాయికి దిగజారిన రాజకీయ వ్యక్తులు ఉంటారు అనేటువంటిది ఓకు కూడా అందడం లేదు ప్రతి దాన్ని అధికారం కోసం వాడుకోవడం అనేటువంటిది అత్యంత నీచమైనటువంటి పని అండి మీరు చెప్తున్నటువంటి చూస్తే నా దగ్గర ఏమి ఆధారాలు లేవు కానీ ఆ మీరు చెప్తున్నటువంటి విషయాలు గమనించినప్పుడు ఛా 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 ఇంత నీచ స్థాయి అనేది అనిపిస్తుంది ఆధారాలు మీరు అన్నట్టు ఆధారాలు నిజానికి లేవు ఇప్పుడు నా దగ్గర కూడా లేవు ఆధారాలు కానీ మనకు వస్తున్న సమాచారం కానీ అమెరికాలో జరిగిన ఘటన ఎగ్జాంపుల్ కానీ లేకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ బాలకృష్ణ సినిమాల విషయంలో గతంలో ఈ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలు కానీ ఇలాంటివన్నీ క్రోడీకరిస్తే ఈ వస్తున్న సమాచారం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్లారిటీ వస్తుంది అదే అంటున్నారు అది బాలకృష్ణ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్స్ లేదా చిరంజీవి రెండు కులాల మధ్య గొడవ అని చెప్పేసి అందుకు కేసు ఇప్పుడు నిరాధారంగా
మేము అధికారం కోసం ఎంతమైనా ఎంతకైనా తెగిస్తాము అనేది సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారి స్టేట్మెంట్ ఇంత ముందు కూడా చెప్పాను నేను సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు ఏమంటే ఎంతకైనా తెగిస్తాం ఈ ఎంతకైనా తెగించే కార్యక్రమాలు ఇట్లాంటివన్నీ తెగించే కార్యక్రమాలే ఒకటి రెండవది ఏమంటే ఈ నీచి నీచమైనటువంటి ఐప్యాక్ ఆ ప్రశాంత్ కిషోర్ వాడు నీచమైన మానవుడు నా దృష్టిలో విధవా ఎందుకంటే వాని యొక్క సలహాలతోనే ఈ కుల సంఘాలు కులాలు కుల కార్పొరేషన్లు ఇవన్నీ వచ్చింది ఆ ప్రశాంత్ కిషోర్ వాడు నీచుడు డబ్బు కోసము రాష్ట్రాన్ని దేశాన్ని నాశనం చేసేటువంటి విధవా అక్కడి వాడు ఇక్కడ చేయడం అని నేనేమి అనుకోవడం లేదు ఎందుకంటే ఇటువంటివి ఎంత దుర్మార్గమైన ఇప్పుడు ఇంత ముందు చూసినాం సార్ మతకల్లో ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఇప్పుడు ముస్లిమ్స్ జనరల్ గా ఈ వరహం ఉంది కదా పంది అవును దాన్ని జనరల్ గా వ్యతిరేకిస్తారు పంది కోసి మసీదులు వేయడం ఆవును కోసి దేవాలయాలు వేయడం మనం చూసినాం చూసాం కదా దాన్ని వర్తింప చేసుకుని ఈ కులాల మధ్య గొడవ పెట్టడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు అనేది ఆ జరగదు అని మాత్రం నేను అనుకోవడం లేదు చాలా నీచమైనటువంటి హేయమైనటువంటి సభ్య సమాజం చీత్కరించాల్సినటువంటి కుతంత్రం ఇది తీవ్రంగా ఖండించాలి ఒకటి రెండవది ఏమంటే నా అప్పీల్ మీకు అంటే మీరు ఆ ఏబీన ఆంధ్రజ్యోతిగా ఇద్దరు హీరోలతో కూడా స్టేట్మెంట్ ఇప్పేయడం మంచిది నేను అదే యాక్చువల్ గా ఈ డిబేట్ లో ఈ డిబేట్ లో అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలాగో మనకు లైవ్ లో ఇప్పుడు రారు వాళ్ళు వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు బిజీగా ఉన్నారు రేపే తర్వాతేనా ఇంకా రెండు రోజులు టైం ఉంది కాబట్టి ఆ రకంగా అప్పీల్ చేసి అభిమానులకు వినోదాన్ని ఆస్వాదించండి తప్ప వినోదం పేరుతో తగాదాలు ఈ మా హీరో గొప్పడు మా హీరో గొప్పడు అని మా హీరో కుల్లం మా హీరో ఈ రకంగా ఎవరు చేసినా కానీ జాగ్రత్తగా ఉండండి ఇది వినోదంగా తీసుకోండి మా యాక్షన్స్ అనేటువంటి పద్ధతిలో వాళ్ళతో ఆ సినిమాల హీరోలతో మనం స్టేట్మెంట్లు మనం ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఇప్పించకపోయినా ఈ ప్యానల్ లో ఉన్న వాళ్ళం అటు అటు ఇండస్ట్రీకి ఇటు ఫ్యాన్స్ కూడా ఒక మెసేజ్ ఇద్దాము దీని తర్వాత అట్ ది సేమ్ టైమ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఆ ఇండస్ట్రీకి పర్టికులర్ గా హీరోలకు కూడా ఒక రిక్వెస్ట్ వెళ్లేలాగా చేద్దాం అది తీసుకుందాం సార్ అయితే ఇక్కడ అసలు ఈ వేసిన ప్లాన్ అంతా ఏంటి స్కెచ్ ఎలా ఉంది ఒక్క నిమిషం సార్ కాదని చెప్పడం లేదు ఎందుకంటే ప్రశాంత్ కిషోర్ ట్యాక్టిక్స్ చూసే కోడి కత్తి విషయం చూసిన తర్వాత అతను డబ్బు కోసం సర్వస్వాన్ని అమ్ముకుండేటువంటి నీచమైన మానవుడు నా దృష్టిలో కాబట్టి ఇట్లా చేయడం అని నేనేం అనుకోవడం లేదు ఏమైనా జాగ్రత్తగా ఉండాలి పోలీస్ అండి నేను చెప్పేది ఏమిటంటే అధికార పార్టీ ఉండవచ్చు ఎవరైనా ఉండవచ్చు కానీ పోలీసుకు మాయని మర్చవుతుంది అదే కనుక జరిగితే డీజీపీ గారు లేదా లా అండ్ ఆర్డర్ చూసేటువంటి వాళ్ళు ప్రజల ముందు ముద్దాయిలు అతను మాత్రం చెప్పదు అంటే నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే మీరు అన్నదానికి తోడు అసలు వీళ్ళు ఎలాంటి స్కెచ్ వేశారు ఈ స్కెచ్ ని పసిగట్టడానికి ప్రజలు కానీ ఫ్యాన్స్ కానీ ముందుగానే ఎలాగ ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు అని చెప్పడానికి ఆ కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి అవి చెప్పే ముందు చెప్పి శ్రీనివాసరావు గారు అండ్ అదర్ ప్లానింగ్ ఒపీనియన్ తీసుకునే ముందు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుంటాను రైట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది డిబేట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు ఈ సోషల్ మీడియా ద్వారా వస్తున్న ఈ సమాచారం ప్రకారం ఒక ఐదు వందల మంది కీలకమైన వీళ్ళని ఈ టాస్క్ అప్పచెప్పారు ఐదు వందల మందికి వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అని అంటే సినిమా రిలీజ్ అయిన వెంటనే ఫ్లాప్ అంటూ వాట్సాప్ వేదికగా రచ్చలు అయిపోయేందుకు ప్లాన్ చేశారు అదే ఇదా నేను చెప్పాను కదా చిరంజీవి సినిమా బాలకృష్ణ సినిమాని ఫ్లాప్ అంటూ పోస్టులు పెడతారనమాట వీళ్ళే బా చిరంజీవి ఫ్యాన్స్ రూపంలో వీళ్ళు పెడతారనమాట ఐ ప్యాక్ బ్యాచ్ లేకపోతే ఇంకో బ్యాచ్ ఇంకో బ్యాచ్ అలాగే బాలకృష్ణ ఫ్యాన్స్ రూపంలో ఉన్న వీళ్ళే చిరంజీవి సినిమా ఫ్లాప్ అని పెడతారనమాట పెట్టి ఒక రచ్చ రాజేస్తారు అలాగే కమ్మ కాపు కులాల చిచ్చు పెట్టేందుకు సినిమా రి రిలీజ్ అయిన వెంటనే బ్యానర్లు చించడం గుర్తుపెట్టుకోండి కులాల మధ్య చిచ్చు పెట్టడం కోసం సినిమా రిలీజ్ అయిన వెంటనే బ్యానర్లు చించడం థియేటర్లలో దాడులు చేయడం ఇలా చేయడం ద్వారా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అలజడులు సృష్టించేందుకు గ్రౌండ్లో టీమ్స్ కూడా సిద్ధమైనట్టు తెలుస్తోంది గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఏముంది ఇప్పుడు సినిమా నడుస్తూ ఉంటుంది ఎవడో రాయో లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో వేస్తాడు ఎవడికి తెలుస్తుంది చాలా సింపుల్గా అక్కడ పట్టుకోవడం కూడా కష్టం ఒక అలజడి అందరు లేచి నిలబడతారు తొక్కేసి రాట తొక్కేసి రాటవగానే మళ్ళీ ఒక 
అనకూడదు కానీ మళ్ళీ ఇద్దరు ముగ్గురు చచ్చిపోతారు అదే కదా చెప్తా ఆగండి మీరు అన్నిటి కనుపడకండి మీరు మీ సోషల్ మీడియా మీరు ఇద్దరు ముగ్గురు చచ్చిపోతారు జీవో తిస్తారేమో మళ్ళీ పదిహేడు వందల అరవై రెండు పదహారు వందల ముప్పై రెండు ఏదో పట్టుకొస్తారు మళ్ళీ సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది తర్వాత వీరంతా ఫ్యాన్స్ ముసుగులో గందరగోళం సృష్టించి అక్కడి నుంచి మెల్లగా జారుకుంటారు ముందుగానే ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు ఇగో ఇది అసలు పాయింట్ ముందుగానే ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు నీలి మీడియా అక్కడికి చేరుకుని రోజంతా బాలయ్య చిరు ఫ్యాన్స్ మధ్య వార్ కమ్మ కాపు అంటూ హెడ్ లైన్స్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ ప్రత్యేక చర్చ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు జరిగిపోయాయి ఆల్రెడీ ఆదేశాలు వెళ్ళిపోయాయి అక్కడ ఉండే ప్రధానమైన వ్యక్తులకి ఏం చేయాలో రేపు అనేది ఆల్రెడీ ఆదేశాలు సూచనలు సలహాలు ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళాలో అక్కడి నుంచి నుంచి వెళ్ళిపోయినాయి అయితే ఈ నీలి మీడియాలో కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్న రెండు ఛానళ్ళు కి ఈ బాధ్యతలు అప్పచెప్పారు అది ఎవరికో తెలుసుగా ఆ ఛానల్ పేరు నేను చెప్పవసరలా కానీ ఇంకొక తెలివైన నిర్ణయం ఏంటంటే ఈ మొత్తం ఆపరేషన్కి సాక్షి దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారట ఎందుకంటే సాక్షిలో వచ్చిన నమ్మరు కదా అందుకని సాక్షి దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు సినిమాల వేదికగా జరగబోయే రాజకీయం ఆసక్తికరంగా మారే ప్రమాదం ఉంది ఈ సమాచారం ఇరువురు దృష్టిలో ఇరువురు హీరోల దృష్టికి వెళ్లడంతో ఫ్యాన్స్ ఆవేశపడి వైసీపీ ట్రాప్ లో పడకుండా ఇప్పటికే జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నట్టుగా తెలుస్తోంది ఆల్రెడీ వాళ్ళ దృష్టి కూడా పోయిందనేది మనకు చెప్తున్నారు మరి ఎంతవరకు అది అందులో వెళ్ళే ఉంటుంది వెళ్ళకుండా ఉండదు వాళ్ళు ఎంతవరకు ఫ్యాన్స్ కి ఇలాంటి సిగ్నల్స్ పంపించారనేది చూద్దాం రైట్ ఎనీవే శ్రీనివాసరావు గారు ఏంటి వీళ్ళ ఈ కాన్స్పిరసీ కానీ ఈ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ కానీ ఇంత ఇంత మంచి ఆలోచన ఈ రకంగా కూడా రాజకీయం చేయొచ్చు అనే ఆలోచన మీకేమనిపిస్తుంది సార్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దాదాపు గత యాభై ఏళ్ళుగా సినిమా అనేది సాధారణ మనిషికి ఒక ప్రధాన వినోదం వినోద సాధనం నేను చిరంజీవి గారి అభిమాని అండి నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పాను తర్వాత రేపు రెండు సినిమాలు రిలీజ్ అవుతున్నాయని మీరు ఏదో చెప్పారు రేపు ఎడ్ రోజులు రిలీజ్ అయ్యేది రెండు సినిమాలు కదా ఒక సినిమానే ఆ సినిమా పేరు వాల్ తేరు వీరసింహారెడ్డి ఓకే ఓకే వాల్ తేరు వీరసింహారెడ్డి వీరసింహారెడ్డి సినిమా అభిమానం అనేది వ్యక్తిగతం అండి నేను చిరంజీవి గారి అభిమానిని బాలకృష్ణ గారి సినిమాల్లో చాలా సినిమాలకు సంబంధించిన చాలా డైలాగ్స్ నేను బాలయ్య ఫ్యాన్స్ కన్నా స్పష్టంగా క్లియర్గా చెప్తా మాకు బాక్సులు బద్దలైపోయేలాగా చెప్తా నేను మంగమ్మ గారి మనోడు ఇరవై నాలుగు సార్లు చూశాను మై గాడ్ సరే చిరంజీవి అభిమాన అయ్యుండు కూడా అవును ఎందుకంటే సరే అంతే ఇప్పుడు వంగవీటి రంగా గారు ఎన్టీఆర్ అభిమాని అండి అవును జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బాలకృష్ణ అభిమాని అండి మొన్న ప్రభాస్ అన్స్టాపబుల్ ఎపిసోడ్ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ లో ప్రభాస్ ని ఒక ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేయమంటే ఒక ఫ్రెండ్ పేరు చెప్పమంటే రామ్ చరణ్ పేరు చెప్పాడు బాలయ్య గారు బాల రామ్ చరణ్ ఫోన్ చేసి విషయం మాట్లాడి చివరి ఏం చెప్పాడు అంటే రేపు సినిమా పండక్కి ముందు నా సినిమా చూడు తర్వాత సినిమా చూడు అని చెప్పాడు తర్వాత ఫ్యాన్స్ లో ఆ హీరో ఈ హీరో అని కొట్టుకోవడం తిట్టుకోవడం కొంత ఉంటది కానీ హీరోలు అందరు కూడా సరే ఒకటి రెండు విషయాల్లో ఉన్నా కూడా వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు ముఖ్యంగా ఈ ఇరవై పాత ఈ పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళలో ఏమైందంటే సినిమా తెలుగు సినిమా వాల్యూమ్ పెరిగింది బిజినెస్ పెరిగింది ఆదాయం పెరిగింది రేంజ్ పెరిగింది పెరిగింది అంది దానికి పరాకాష్ట ఈరోజు బాహుబలి టీంకి గోల్డెన్ గ్లోబ్స్ అవార్డు వచ్చింది అవార్డు వచ్చింది ఆస్కార్లో పోటీ పడుతుంది వచ్చింది ఇంకో విషయం ఈ సినిమా అభిమానం సినిమా పిచ్చి ఏమైనానండి ఇది ఒక ముప్పై ఐదు నలభై సంవత్సరాల నుంచి చిరంజీవి గారితో పాటు చిరంజీవి అభిమానులు పెరిగారు బాలకృష్ణ గారితో పాటు బాలకృష్ణ అభిమానులు పెరిగారు ఇప్పుడు ఒక ఆసక్తికరమైన అంశం ఏంటంటే వీళ్ళ అభిమానులు ఎవరయ్యా అంటే చాలామంది డాక్టర్స్ ఉంటారు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు లేదా టీచర్స్ ఉంటారు సో అన్ని వర్గాలు ఉంటారు కాబట్టి మెజారిటీ అభిమానులతో సమస్య ఉండదండి కొద్దిమంది ఆ ఎమోషన్స్ ని కాస్త ఇబ్బందికరంగా ఇంత ఫిలసాఫికల్ ఐడియా లేని వాళ్ళు పైగా ఎవరైతే వీళ్ళ అభిమానుల్ని రాజకీయంగా వాడుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారో 
వాళ్ళ ట్రాప్ తెలియని వాళ్ళు మాత్రం ఏం చేస్తారంటే చిరంజీవి అభిమాని దగ్గరికి వెళ్ళి బాలకృష్ణ గురించి అడిగితే ఏదన్నా మాట్లాడటం బాలకృష్ణ అభిమాని చిరంజీవి దగ్గర చిరంజీవి గురించి అడిగితే ఏదైనా మాట్లాడటం నేను ఒక విషయం చెప్తానండి మళ్ళీ అనస్టాబుల్లోనే అల్లు అరవింద్ గారు అన్నారు నేను అన్ని సినిమాలు చూస్తానండి అందుకనే అన్నీ చెప్తున్నాను బాలకృష్ణ గారు అల్లు అరవింద్ అని అడిగాడు నువ్వు అందరితో సినిమా తీసావు నాతో సినిమా తీయలేదు ఏంటి అన్నాడు అంటే అరవింద్ గారు అన్నారు మీతో నేను చిరంజీవిని కలిపి మీ కాంబినేషన్లో తీద్దాం అనుకున్నాను అప్పుడు అది వర్ ఫ్యాన్ వరల్డ్ సినిమా అవుతుంది అని అక్కడ ఒక మాట అన్నాడండి అది ఇంపార్టెంట్ అదేంటంటే డాన్స్ చిరంజీవికి పెట్టు ఫైట్స్ నాకు పెట్టు అన్నాడు ఎవరు బాలకృష్ణ గారు ఆ ఒక్క సెంటెన్స్లో నేను అసలు సాల్యూట్ చేయొచ్చు అండి ఒక్క సెంటెన్స్ డాన్స్ చిరంజీవికి పెట్టు ఫైట్స్ నాకు పెట్టు అన్నాడు సరే ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారి కెరీర్లో ఒక మైల్ రాయ్ అని చెప్పుకునే సినిమా సమరసింహారెడ్డి అసలు సమరసింహారెడ్డి తర్వాతే ఫ్యాక్షన్ సినిమాలకి ఒక ట్రెండ్ వచ్చింది బిఫోర్ సమరసింహారెడ్డి ఆఫ్టర్ సమరసింహ ఆ సమరసింహారెడ్డి నిర్మాత చెంగల వెంకట్రావు ఒక మాదిగ అంటే నేను కులాల గురించి చెప్తాను సో అది ఒక బిజినెస్ కాబట్టి అది ఒక బిజినెస్ కాబట్టి ఇప్పుడు సగటు సినిమా ప్రేక్షకుడికి కులం కనపడదండి హీరో కనపడతాడు సినిమా బాగుంటే పది మంది చెప్తాడు పది సార్లు చూస్తాడు బాగా పోతే కామ్గా ఉంటాడు కామ్గా ఏంటి ఫస్ట్ షోర్ లేచిపోతాయి కామ్గా ఉంటాడు ఎందుకంటే వాడు కాస్త అవమానంగా ఫీల్ అవుతాడు సరే ఇప్పుడు అసలు విషయం ఏంటంటే అసలు విషయం రాబోయే ఎన్నికలు ఆ ఎన్నికల నాటికి అధికారంలో ఉన్న పార్టీ ఎన్నికలప్పుడు ఏం చెప్పుకోవాలి పరిపాలన గురించి చెప్పుకోవాలి మేము ఇలా చేసామని చెప్పుకోవాలి అభివృద్ధి గురించి చెప్పుకోవాలి మేము ఈ అభివృద్ధి చేసామని చెప్పుకోవాలి ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాక అసలు ఈ అధికార పార్టీ యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏంటి బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏంటి అంటే మనం రోజు మాట్లాడుకునే విషయాలను బట్టి ఈ ప్రభుత్వం ట్రస్ట్ డెఫిసిట్ ని ఎదుర్కొంటుంది ట్రస్ట్ డెఫిసిట్ అంటే ప్రజల నమ్మకాన్ని పోగొట్టుకుంది మరి ఇప్పుడు మీకు ఏదైతే మధ్యాహ్నం నుంచి వార్తలు వస్తున్నాయో దాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీకి జనసేన పార్టీకి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలు అయిపోయే ఫలితాలు వచ్చేంత వరకు ప్రశాంత్ కిషోర్ ఏం చేస్తున్నాడో తెలియలేదు జగన్ ఏం మాట ఎందుకు ఏ మాట ఎందుకు మాట్లాడే తెలియలేదు కానీ వాళ్ళకి స్పష్టత ఉంది వాళ్ళకి స్పష్టత ఉంది ఆ స్పష్టత ఏంటంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల ప్రచారంలో గోదావరి జిల్లాలు దాటుతూ జగ్గంపేటలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు స్పష్టంగా ఒక కులం కార్డు వాడారు అది ఏంటంటే కాపుల రిజర్వేషన్ నా చేతిలో లేదు అన్నాడు అది జగ్గంపేటలో చెప్పటం అనేది బీభత్సమైన స్ట్రాటజీ అది అది మామూలు స్ట్రాటజీ కాదు తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ గారి పెళ్లిళ్ళ గురించి మాట్లాడారు అంటే ఒక కులాన్ని రెచ్చగొట్టాడు ఒక కులాన్ని రెచ్చగొట్టి అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ గత ఐదు సంవత్సరాల్లో కాపు రిజర్వేషన్లు కాపు కార్పొరేషన్లు కొన్ని అంశాల్లో కాపులకి అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది అని చెప్పేసి బీసీలకి వలయటం కోసం పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి కాపుల గురించి మాట్లాడాడు అది జగ్గంపేట ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎల్లకెల్లకి వెళ్ళే ముందు ఇందాక చెప్పా ఇందాక చెప్పా కదా పరిపాలన వెళ్ళి నేను ఇలా పరిపాలించాను అని చెప్పుకోవటానికి ఏం లేదు అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేను పరిపాలించానని చెప్పుకోవటం లేదు ఆయన చెప్పగలిగింది ఏంటి నేను బటన్ నొక్కానని చెప్తాడు బటన్ నొక్కాను దుష్ట చతుర్థం ఐదు సంవత్సరాలు మీరు ఏం చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని అడిగితే నేను బటన్ నొక్కానని చెప్తాడు ఇప్పుడు అది మళ్ళీ మోహన్ బాబు గారు ఉన్నారంటే పాట పెట్టుకుంటారు అని సినిమాలో నేను బటన్ నొక్కాను చూడు నేను బటన్ నొక్కాను చూడు అని పాట పెట్టుకుంటాడు ఇంకో విషయం రెండు పరిపాలన గురించి అది అభివృద్ధి గురించి ఎంత తక్కువ మాట్లాడుకుంటే అంత మంచిది ఎందుకంటే అధికార పార్టీ వాళ్ళ అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో కూడా సంక్షేమం మాట్లాడుతున్నారు కానీ అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి ఈ నేపథ్యంలో మళ్ళీ మళ్ళీ వాళ్ళకి ఏం కావాలంటే సమాజాన్ని కులాల పేరుతో ఉద్రిక్తతల్లోకి నెట్టడం కావాలి ఆ కులాల కుంపట్లో నుంచి ఆ కులాల మంటల్లో నుంచి మళ్ళీ వాళ్ళు ఓట్లు దండుకునే ఒక వ్యూహానికి ఈ సినిమాలను అడ్డం పెట్టుకొని కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఈ ప్యానల్ ద్వారా ఈ చర్చ ద్వారా సమాజానికి పౌర సమాజానికి ఇందాక మీరు కొంత చెప్పారు నేను ఇందాక చెప్పాను అదృష్టం ఇంక ఇందులో ఒక అదృష్టం ఉందండి ఇందులో ఒక అదృష్టం ఏంటంటే ఇద్దరు హీరోల అభిమానులు ఈరోజు 
मेजारिटी चुनाव मेजारीटी बाधिता आवेश फाइंग सो इला सिचुवे अडमकोनीय परम किरातकम का कुट्र की तरले इपड़ा बहुशंकेंचार फैन अंतरे का बट्टी फैन पॉलिटिक्स कदाबी उबी दी दी चूस्टर एला जगे अवकाश सर गुड इवनिंग सर पैनल नमस्ते सर मन चला डिबेट मुझे सर इधी सामचार वास्तव सी पिश्रम जगनमोहन रेडी प्रभुत्म कुट्र पड़ी कक्ष कटिंद आ कक्ष लयत्ना चाहिए हईकर्ट उबी न्यायस्था ओडिपोना वील बिटे जीवो वीलिचे डैलाग् वीलिचे आ रिस्ट्रक्ष चूस्टे आंध्र प्रदेश रिजन इंका ये सिमूट तीय ले अला परस्थित हाईकर्ट उबी को नोटिस मल्लि मार्च को पद्धति मन चूस आडियो पंपन पर्मीशन पैस्थित मन राष्ट्र प्रभुत्में आडियो पंपन भयपड़ता प्रभुत्म इकड केवल सार गत इपड़ा रे कुला सीनी फील्ड उलाल तौके सी फील्ड को सी फील्ड मन तौकीते रे कुला आर्थिक अन्नी विधाल बल पड़क दूर सी पिश्रम दारगेट टिकट तग्गण षोल तग्गम सी पिश्रम इबंध पड़ा इवन चूचर का बट्टे राष्ट्र परस्थित इला मारी सर इन मेजर इश्यू इन चपार रेप जरगबे सिमाचार कुट्र जरग बोता हड्रेड पर्संटे चूस्ते चरंजी गार बार अंदर तो बालय बाबू बा पवन कल्याण गार बार जूनियर अंटर बार अंदर बार गतमे अभिमा मेच्यूर आ गतरंत मेलकोनी पुदन सिम चूसी निजाने फैन तिप्कने चरंजी गार सिम बे चरंजी गार फैन इपू फैन अंत खाली लेन एवर पन इन अभिमान एलाइपारे आईन टिकट बुक्स मार्न शो सिम चूसी वी सिम बहुत बालक कामेंट इंटी ए मल्ल मन यूट्यूब लगे नैटफ्लिक्स चूस आलोचन का दी वो प्रभुत्व इलागना सर गोड़ पेट प्रयत्न सैटी वील दी शाली ऐमाक्स थेटर दर विजयवाड़ो विशाखपन तिपति राजमंड्री नरसापुर का मेजर सिटी पद पद टीम से थेटर बैठ असल सिम चूस टिकट दुर्क वाले क्रियेट बैठक रावे सिम बे अट्र फ्लाप चरंजी गार सर चेय ले बालय बाबू सर चेय ले वर्ष <laughs> पड़ी <laughs> 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 वर्ष पड़ी आ वर्ष वाले सिम होनी क्रियेटी सर केवल से इला फैन मत गोड़वाली एबे रोज एलक्षन सीजन इंका राबो रोज एलक्षन सीजन राष्ट्र मन राष्ट्र प्रभाव चाल एलक्षन चाल ब्रह्म पे सी पिश्रम बालय बाबू का चरंजी गार पवन कल्याण गार वील सी पिश्रम राजकी वील प्रभाव रेप राजकी संवर राज 
చాలా తీవ్రమైన పరిణామాలు కనిపిస్తాయి అది కాకుండా ఇప్పుడు వచ్చిన రెండు సినిమాల్లో కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా చాలా చాలా డైలాగ్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఎట్లా అయితే తుక్కులకు నిర్ణయాలు తీసుకొని ఈ ప్రభుత్వం పరిపాలిస్తా ఉందో దీని మీద రెండు సినిమాల్లో కూడా భారీ డైలాగులు ఉన్నాయి భారీ కౌంటర్లు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వానికి ఇరకట్టం పెడుతుందని చెప్పి ఇక్కడ గొడవ పెట్టడానికి ఆలోచనతో ఒక సెటప్ చేశారు అది వాస్తవమే కాబట్టి చెప్తున్నాం చిరంజీవి గారు పబ్లిక్ గా చెప్పారు మన మీటింగ్ లో మీ రెండు సినిమాలు హిట్ అవ్వాలి ఇద్దరు రెండు సినిమాల ప్రొడ్యూసర్ ఆర్థికంగా లాభపడాలి సినిమా యూనిట్ బాగుపడాలి అందరూ బాగుండాలి సినిమాల మధ్యలో గొడవలు ఉండకూడదు సినిమా బ్రహ్మాండంగా ఉండాలని చెప్పి ఓపెన్ గా చిరంజీవి గారు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ప్రతి హీరో గారు చెప్తారు గతంలో పోలిస్తే అభిమానులు ట్వీట్ చేశారు ఇప్పుడే బాలామా సినిమా అండ్ చిరంజీవి గారి సినిమాలు రెండు హిట్ అవ్వాలి విష్ ఐ విష్ బాలామావయ్య కే చిరు ట్వీట్స్ గారు ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ ది దేర్ అప్కమింగ్ మూవీస్ వీరసింహారెడ్డి అండ్ వాల్టేర్ వీరయ్య ఐ విల్ డెఫినెట్లీ జాయిన్ మిలియన్స్ ఆఫ్ తెలుగు తెలుగు జూరింగ్ ది సంక్రాంతి ఫెస్టివల్ టు క్యాచ్ ఏదో ఉంది దూరంగా ఉంది రైస్ ఎనివే మామూలు హీరో హీరోస్ కాదు కదా మన తెలుగులో ఇంకా వీళ్ళే ఇప్పుడు కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కరోనా కరోనా తర్వాత కూడా ఇప్పుడే సినీ పరిశ్రమ అతలాకుతలం అయిపోయింది ఏమి లేదు పూర్తిగా మన ఏపీ తెలుగు సినిమాలు ఇటువంటి టైమ్లో ధైర్యం చేసి ఓటీటీ ఒకటి ఏమంటే రేపు పొద్దున సినిమా వస్తే రేపు ఎల్లుండి పొద్దున గంట సినిమా రేపు సాయంత్రం మధ్యాహ్నం గంట మొబైల్ సినిమా అందరు చూస్తారు థియేటర్లో కూర్చొని థియేటర్ లో కూర్చొని సినిమా చూపిస్తారు ఫేస్బుక్ లైవ్ పెట్టి కూడా ఆపలేడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో వందల కోట్లు పెట్టి సినిమా తీస్తున్నారు వందల కోట్లు పెట్టి ధైర్యం చేసి సినిమా తీస్తుంటే ఈ ప్రభుత్వానికి ఏమి ఆ సినిమాలో డబ్బులు కావాలి సినిమా వాళ్ళు మనం మాట్లాడడం లేదు సినిమా వాళ్ళు ఇష్టారాజ్యంగా ప్రవహిస్తున్నారు ఏడో చోట్ల ఇబ్బంది పెట్టాలి ప్రతి దాంట్లో కమిషన్ లేనిదే ప్రభుత్వం నడవదు ఆఖరికి సినిమా థియేటర్ సోమోసలు ట్యాక్స్ సోమోసాకు ట్యాక్స్ చేసే ప్రభుత్వం ఇది కాబట్టి ఎలాగైనా సరే సినిమా వాళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టడం ఆలోచనతో వీళ్ళే ఒక టీమ్ సెట్ చేసుకుని ఒక ఐటీ వింగ్ రెడీ చేసుకుని వీళ్ళే మొత్తం ప్రచారం చేసి మొత్తం దరిద్రంగా ప్రచారం చేసి సినిమా ఫీల్డ్ ని నాశనం చేయాలి ఆ సినిమాని బడ్జెట్ ని ఏ రోజు రిలీజ్ అయిన రెండు రోజులకి ఆపేయాలి ఎందుకంటే ఇంకోసారి చిరంజీవి గారితోనో బాలయ్య బాబుతోనో పవన్ కళ్యాణ్ తోనో సినిమాలు తీయడానికి ప్రొడ్యూసర్లు కానీ భయపడాలి రమేష్ నాయుడు గారు ఈ కుట్ర అంటే రేపు జరగబోతుందని ముందుగానే బయటకు వస్తున్న ఈ కుట్ర తాలూకు సమాచారం గతంలో ఇలాంటివి జరిగాయి కాబట్టి దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని మనం చర్చిస్తున్నాము ఆల్రెడీ కొంత ఇవి కూడా కనబడుతున్నాయి ఈ దీని మీద బీజేపీ నాయకుడిగా మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు మీ ఒపీనియన్ ఏంటి రమేష్ నాయుడు గారు రమేష్ నాయుడు గారు హలో భారతదేశంలో రాజకీయాల తర్వాత అత్యంత క్రేజ్ ఉన్నటువంటి ఫీల్డ్ ఏదన్నా ఉందంటే అది సినిమా రంగం ఈ కళలకు కులము మతము ప్రాంతము ఇవి ఏమి ఉండవు ఈ సినిమా నటులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు అభిమానించేది ఒక హీరోన్ అయితే రాజకీయంగా అభిమానించేది ఇంకొక పార్టీని అయి ఉంటారు దాని క్రమంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్యానల్ లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకు సంబంధించి కూడా ఉదాహరణ తీసుకోవచ్చు ఈ మనం ముఖ్యమైనటువంటి విషయానికి వచ్చినట్లయితే రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ప్రధానమైనటువంటి రాజకీయ పార్టీలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సినిమా ఫీల్డ్ లో తక్కువ ఆదరణ ఉంది సినిమా ఫీల్డ్ కు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రముఖంగా చెప్పుకునేటువంటి హీరో రైట్ ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత ఈ ఈ వ్యూహాన్ని ఎట్టు తీసుకెళ్లి ఎక్కడ అమలు చేయబోతున్నారు దీన్ని బ్రేక్ చేయడం ఎలా బాలకృష్ణ అండ్ చిరంజీవి వైపు నుంచి ఎలాంటి స్పందన వస్తోంది వాళ్ళు ఏమి వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ కానీ లేకపోతే మెగా ఫ్యామిలీ అండ్ నందమూరి ఫ్యామిలీ వైపు నుంచి ఎలాంటి మెసేజెస్ వస్తున్నాయి అనేది కూడా చూద్దాం ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అది కూడా చూద్దాం చిన్న బ్రేక్ తర్వాత ప్లీజ్ రైట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది డిబేట్ రమేష్ నాయుడు గారు ఉన్నారా లైన్ లో సార్ ఉన్నాను ఎందుకంటే మీరు ఇంటర్నెట్ చెడగొట్టారు రైట్ ఎనీవే 
घटन मीद लेते जरग जरग जरगकूदान को प्लांट का ओपीनियन चपंडी प्लीज एम लेदी वाल उदेश सामजे कुलम मतम आ गोड़ अधिगमे समि लक्ष्य वेप जाति मुझे आ समि लक्ष्य वेप जाति मुझे प्रस्तम पंध्र प्रदेश नूट की नूर शात जगनमोहन रेड्डी अप्रजास्वामिक विधा व्यवस्था निर्वीर विधान तनक अकूल का चीक जीवा चुनाव विधान मीदू आंध्र प्रदेश में उठे सामजमंत एकोन्मुख में पोलर पैस्थ अदे समय में रोदे सहजाने आंध्र प्रदेश फील्ड चाल क्रेज उवर हीरोलो वालू वैएस की तप मिगता राजकीय पार्टी तो उ चूँ बीजेपी की कृष्णराज गार जयप्रद ग दिव्यवाणी गार इला इंकोक मिगता पक्षावते वी स्वत वाली फील्ड चला स्टेक होलडर्स हीरोल क्रम जगनमोहन रेडी गार चा स्पष्ट सिमा प्रभाव सामजी चला उ प्रभाव एला उसे गत प्रतिपक्ष नायक उमय में वाल नाद स्वतः दीपी प्रजल विदार टल रूप में आधा आये सक्स कल नम्मकना दाने विव व्यक्ति इपू इयर लेकुत क्रम मध्यमा अडवांटेज मार्च को गोड़ पेटी पक्षा चीलि चंदा कोसम कुलकर्षण कोसम अदे समय में तनक अकूल कथना प्रारंभ दा की रविवर्म ऐं व्यक्त चार दीस मध्यकाल मन चूस्टो चत सिंह चट रक अभिप्रया राम गोपाल वर्म सारी क्षमता वर्म अने राम गोपाल वर के वर्म अंत महानुभा वर्म अंत देश रक्षण कोसमें देश चाल मंदी मैं मन घटन के संबंधी घटन ले इला आलोचन इला कुट्र संबंधी मेरे चपदल फैन लेकिन सामजा इंदन का मन पेदू चप्न मन अंदर भावोद्रेकाल लोन का गत जगनमोहन रेडी गारे विधाते अभूत कलपन चेसी सामजन में चीरकल पेलकल विधान अवी अनाई आ अभवाल सारा मन अर्थम चुस्वाली इंदन का अभिमाल ये पार्टी उड़ू अभिमान सिम वेरे अच्छा इन कड़प जि गोक निप्रोव अनेमाते राष्ट्रमंत अट्रपला का कड़प जि हड्रेड डेस्ट पैनाई का इकड़ना वालू वाल व्यवहारिक नेपथ्य साजिक नेपथ्य वेरे अना हंड्रेड डे प्रभास गवन कल्याण साजिक मध्यम आधार गोड़वल महेश बाबु को इतर हीरो संबंधी कंपारीजन रिकार्ड परंग सो इवी मन आलोचा पन ले अंशाल वीलू रेप चूप प्रयत्न चार आयत्न क्रम हीरो दिखाई मल्लो कंप्लें एंटे बैच कदाबी चोटे देहशुद्धि मल्ली एक् कनपड़क इंको सारी इला पन चेयक पंपते बेटर रईट रमेश नागर थैंक यू वेरी मच रमेश नागर वेंकटरिगर इधी पोलिटल को प्रमादे वीलुक स्कैचे कल्कदे कंप्लीमेंट अच्छे रुप पंद मुद्दे एन कदिंदो अला प्रमादम इंदाक एग्जापल ऐसी अला उ सो so, दी पार्टी परंग आलोचे अवकाश झान्स का उच्च नीचा लेने व्यक्त दीन वाल 
ఎంత మనసులు గాయపడతవి రెండు వర్గాల మధ్య లేకపోతే దీనివల్ల భవిష్యత్తులో వచ్చిన నష్టాలు ఏంటి రాష్ట్ర పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళు ఆలోచించరు వాళ్ళు వంద శాతం చేస్తారు అంతే ఇంకా అందులో మళ్ళీ రెండో డౌట్ లేదు ఇప్పుడు మీరు కామ సామాజిక వర్గం కాదు కాపు సామాజిక వర్గం కాదు రైట్ ఇప్పుడు వీళ్ళు పెట్టాలనుకుంటున్నది టీడీపీ జనసేనకి మధ్య చిచ్చు అట్ ది సేమ్ టైం కమ్మ కాపు సామాజిక వర్గాల మధ్య చిచ్చు ఎందుకంటే ఈ పొత్తు ఎక్కడ కూడుద్దు అని వీళ్ళకి భయం పట్టుకున్నట్టుంది సో మీరు ఈ రెండు సామాజిక వర్గాలు కాదు కాబట్టి ఈ రెండింటికి మీరు ఏం చెప్తేస్తున్నారు అదే నేను చెప్పేది ఒకటి వాళ్ళు ఏంటంటే వయసు ఇప్పుడు దేవందయ్య వాళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళు ఎంత నీచులో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో చాలా వరకు గమనించారు అదొకటి ఏంటంటే అడ్వాంటేజ్ ఇప్పుడు గ్రౌండ్లో కూడా మీరు అన్న ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కలవక ముందు కూడా గ్రౌండ్లో వీళ్ళందరూ కూడా కలిసిపోయారు వన్ సైడ్ వచ్చేసారు ఓకే ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు నిన్న కలిసిన తర్వాత అది ఇంకాస్త స్ట్రాంగ్ అయింది అయితే చాలా వరకు కలిసారు అయినా కూడా వాళ్ళ బాధ ఏంటంటే కలిశారు ఇప్పుడు మనల్ని తెలుసుకొని మన కుట్రలు తెలుసుకొని ఇప్పుడు ఏంటి మళ్ళీ ఎట్లయినా విడగొట్టాలని చెప్పేసి ఇంకొక సంవత్సరం టైం ఉంది వాళ్ళకి అయితే ఈ సంవత్సరం ఏదో ఒకటి చేసి ఎంతో కొంత విడగొట్టాలనేది వాళ్ళు కలిసిన ఓట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకుండా కలిశారు కలిశారు బట్ కలిసిందని మళ్ళీ ఎట్లా విడగొట్టాలి సో ఈ రోజు ఏంటంటే ప్రభుత్వం ఏం పని సార్ బీహార్ లో బతక్క ఇక్కడ ఎందుకు చిచ్చు పెడుతున్నాడు ప్రజల మధ్య నేనేమంటే ప్రశాంత్ కిషోర్ అనే వ్యక్తిని ఒక ఒక అనుకుంటే అసలు మన బంగారం మంచిది అయితే ఇదంతా దేనికి అంటాను మీరు అర్థం కావట్లేదు మనం ప్రశాంత్ కిషోర్ మీద ప్రసారి పడుతున్నాం కానీ అసలు మన బంగారం కదా అతను ఏముంది ఈ రాష్ట్రంలో చేత రేపు ఇంకొక రాష్ట్రంలో చేత డబ్బులు ఇస్తే కానీ అసలు మన బంగారం మంచిది కాక ఈరోజు ఈరోజు రాష్ట్రాన్ని కులాల కుంపటి చేసి ఈరోజు ఈ పరిస్థితి తీసుకొచ్చింది ఎవరు అధికారం కోసము వచ్చిందని నిలబెట్టుకోవడం కోసం వచ్చిందని ఎవడైనా ఎట్లా నిలబెట్టుకుంటాడు అభివృద్ధి చేసి ప్రాపర్గా పరిపాలించి పోయి ప్రజల ముందు పోతారు ఇదిగో నేను అభివృద్ధి చేశాను ఇది చేశాను ఇది చేయలేపని చెప్పుకుంటారు రెండు కులాల మీద కొట్టు రెండు కులాల మధ్యనో లేదా ప్రాంతాల మధ్యలో ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం తగ్గు ఏం చేశారు కులాల మధ్య పెట్టారా రాయలసీమ ఉత్తరాంధ్ర అని చెప్పేసి మధ్యలో ఇక్కడ ప్రాంతాల మధ్య గొడవలు పెట్టారు ఏం చేయలేదు సో బీసీలో కూడా దాన్ని ఒక కులానికి ఒక కార్పొరేషన్ పెట్టేసి బీసీలు అంతా ఒక రకంగా ఉన్నవాళ్ళని వీళ్ళు వచ్చి కులానికి ఒక కార్పొరేషన్ పెట్టేసి ఆడ ఇచ్చింది లేదు సచ్చింది లేదు రూపాయి వాళ్ళకి కనీసం కుర్చీ కూడా లేదు చైర్మన్లకి వాళ్ళలో వాళ్ళకి పెట్టారు ఎక్కడ ఈ సమాజాన్ని వాళ్ళు ఉండనిస్తున్న చెప్పండి ప్రతిరోజు రావణ కాష్టమే రాష్ట్రం ఎవడు ప్రశాంతంగా ఉండకూడదు ఎవడు హ్యాపీగా బతకూడదు కొట్టుకోవాలి కులాల పేరుతోటి ప్రాంతాల పేరుతోటి తద్వారా ఓట్లు చీలుతాయి మనకు వస్తుంది అనేది చెప్తే ఎంతసేపు వాళ్ళకి ఆఫ్టర్ ఆల్ ఆఫ్టర్ ఆల్ అంటాను ఏం చేస్తారు వెంకటకృష్ణ గారు ఒక ముఖ్యమంత్రి పదవి కోసం ఆల్రెడీ వచ్చినవు ఏదో యదో పనిలో పదో పనిలో చేసి ఎక్కారు ఎక్కిన తర్వాత అన్నా సరే మంచి పరిపాలన చేసి నువ్వు అనుకున్న ముప్పై కాదు అరవై ఉండండి ఎవడు కాదు అన్నాడు ప్రజలు దీవిస్తే ఎవరైనా ఉంటారు మనం అనుకుంటే అవుతామా వాళ్ళు దీవించాలంటే ఏం చేయాలి ఈరోజు టీడీపీ పార్టీ ఇంత ఫండమెంటల్గా ఎందుకు స్ట్రాంగ్గా ఉంది నలభై సంవత్సరాల అయిన తర్వాత కూడా సైద్ధాంతిక నిబద్ధత నలభై శాతం ఓట్ బ్యాంక్ తోటి క్రమశిక్షణ ఓడినా గెలిచినా కూడా ఎందుకు ఉంది ఇలాంటి యదో పనులు చేస్తే ఎప్పుడో తీసి బంగాళాఖాతంలో పనిచే కలిపేసేవాళ్ళు కలిపేసే ఈరోజు వాళ్ళు ఏదో అనుకుంటున్నారు వైసీపీ మళ్ళీ రూలింగ్ లేక రావటం అనేది నెవర్ వెంకటకృష్ణ గారు అది ప్రజలు గమనించారు అయితే ఒక ఐదు పది శాతం ఉన్నారు ఏది కొంత ఎమోషన్ క్రియేట్ చేస్తే బట్ ఐదు పది శాతం ఉంటే ఏమీ కాదు సబ్స్టాన్షియల్గా సబ్స్టాన్షియల్గా అంటే మేజర్గా ఈరోజు తొంభై శాతం మంది ప్రజలు ఇలా గమనించారు ఈ పార్టీని ఇక ప్రజలు నమ్మరు ఎన్ని చేయి ఏం చేసుకో ఇంకా నమ్మరు అయినా కూడా టైమ్ అండ్ అగైన్ టైమ్ అండ్ అగైన్ ఈరోజు సినిమాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈరోజు ఈ రెండు హీరోలను బేస్ చేసుకొని రెండు సామాజిక వర్గాల మధ్యలో గొడవ పెట్టాలని చూస్తుంటారు రేపు ఇంకో సందర్భం వస్తుంది ఆ సందర్భం వచ్చినప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకుంటారు పరిపాలన గాలికి వదిలేసి మీరు గమనించండి ఏ రోజైనా సరే ఈ ప్రభుత్వం పరిపాలించిందా ఎంతసేపు ఆయన చెప్తారు ముఖ్యమంత్రి గారు నేను కష్టపడి బటన్ నొక్కానంట నేను చేయగలిగి నేను చేశాను మీరు ఎమ్మెల్యేలు మీరు చేయమని చెప్తున్నట్టు ఇంకా అర్థం చేసుకోండి కష్టపడి బటన్ నొక్కాడంట అది పరిపాలన కష్టపడి బటన్ నొక్కడం రైట్ కులాల మధ్య గొడవలు పెడుతున్నారు సార్ ఇప్పుడు ఇందాక మీరు అన్న మాట సరే అక్కడ నందమూరి కుటుంబం నుంచి కానీ లేకపోతే బాలకృష్ణ గారి ఆఫీస్ నుంచి కానీ లేదా బాలకృష్ణ గారి వైపు నుంచి కానీ ఇంకేమైనా మెసేజ్ వస్తుందేమో చూడాలి వెయిటింగ్ ఆల్రెడీ లోకేష్ ఈ డిబేట్ స్టార్ట్ అయినాక మెసేజ్ ఇచ్చారు కాబట్టి బహుశా ఆల్రెడీ వాళ్ళకి వెళ్ళినట్టుంది అలాగే చిరంజీవి గారి
సమాజంలో ఉద్రిక్తతలు సృష్టించడానికి రాజకీయ శక్తులు స్వార్థంతో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి అనేటువంటిది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏ అవకాశం దొరికినా ఏ చిన్న అవకాశం దొరికినా దాన్ని ఉద్రిక్త తలుచుకోవడానికి సమాజాన్ని చీల్చడానికి ఇవన్నీ ప్రయత్నాలు చేస్తున్న సందర్భంగా రాజకీయ పక్షాలుగా మనం ప్రజలందరికీ అప్పీల్ చేస్తాం ఇటువంటి నీచమైనటువంటి కుట్రలను కుతంత్రాలని ప్రజలు సహించకూడదు స్వీకరించాలి అనేటువంటిది అప్పీల్ చేస్తాం రెండవది ఏమంటే ఆ అభిమానులు నేను చెప్పేది సార్ ఇది ప్రత్యేక సందర్భంగా మాట్లాడుకుంటాం కానీ చిరంజీవి సినిమా ఏం చిరంజీవి ఇంకా సినిమాలు తీయడా ఇదేం ఫస్ట్ కాదు లాస్ట్ కాదు బాలయ్య గారికి ఇదేం ఫస్ట్ కాదు లాస్ట్ కాదు కాబట్టి వాళ్ళ యాక్షన్ ను మనం ఆస్వాదిద్దాం వాళ్ళు బాగా చేస్తే అభినందిద్దాం ఒకవేళ బాగా చేయకపోతే ప్రజలే ఆదరించరు సినిమా ఫ్లాప్ అవుతుంది కాబట్టి మనం సినిమాను సినిమాగా చూద్దాం సినిమాను రాజకీయ దృష్టితో చూడకూడదు సినిమాను కులాల దృష్టితో చూడకూడదు హీరోల కులాలతో సినిమాను మనం ఎప్పుడు ఆ కేటగిరైజ్ చేయకూడదు కాబట్టి నేను అభిమానులకు అప్పీల్ చేసేది ఏమంటే అభిమానులకు ఇంకో డ్యూటీ ఉందండి వాళ్ళు కేవలం ప్రశాంతతను కాపాడమని నేను చెప్పడం లేదు ఏ అభిమాని కూడా ఈ రకమైనటువంటి ఘర్షణ కోరుకోడండి అభిమానులు సినిమా బాగుంటే రెండు సార్లు చూస్తారు మూడు సార్లు ఇప్పుడు శ్రీనివాసరావు గారు ఇరవై నాలుగు సార్లు చూస్తారు అట్లా ముప్పై సార్లు వంద సార్లు చూసే వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి అభిమానులు ఎప్పుడు గొడవలు చేయరండి ఇప్పుడు గొడవలు కావాలని సృష్టించేటువంటి ప్రయత్నం రాజకీయ కుట్ర జరుగుతుంది అనేటువంటిది వెలుగులోకి వస్తుంది కాబట్టి అభిమానుల డ్యూటీ ఏంటంటే తమ స్టార్ ను తమ హీరోను కూడా చెడ్డ పేరు రాకుండా చూడాలంటే ఇటువంటి దుష్ట శక్తులు ఎక్కడ కనపడినా పట్టుకోవాలండి వాళ్ళని కరెక్ట్ ఇటువంటి ఏ అభిమానులు కాదు వీళ్ళు వీళ్ళు ఏ అభిమానులు కాదు దొంగలు రాసుకెళ్ళి వీళ్ళు సమాజంలో అశాంతి సృష్టించేవాళ్ళు ఇటువంటి అసాంఘిక శక్తుల్ని అభిమానులు అటు బాలకృష్ణ గారి అభిమానులు కానీ చిరంజీవి గారి అభిమానులు కానీ మీరు వాచ్ డాగ్స్ లాగా పనిచేయండి వాళ్ళను చొక్క పట్టుకుని బయటికి లాగండి ఆ రకంగా మనము సినిమాను సినిమాగా ఆస్వాదిద్దాం పండుగ శుభంగా జరగాలి పండుగ బాగా జరగాలి అందరూ సామర్థ్యంతో ఉండాలి అనేటువంటి ఒక మెసేజ్ అభిమానుల ద్వారా తీసుకుని పోవాలని నా కోరిక రైట్ కిరణ్ రాయల్ గారు నిజానికి అభిమానులు కనుక అలర్ట్ గా ఉంటే అభిమానులు కనుక బాలకృష్ణ గారు అభిమానులు అయినా మెగా ఫ్యాన్స్ అయినా ఇది ఇప్పుడు మనకి మా ఇక్కడ రెండు రకాలు రెండే ఫ్యాన్స్ క్లియర్ గా చెప్పాలి అంటే అంటే ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ ని మనం ఒక రకంగా చూస్తాం ఆయన ఒకడే ఉన్నారు ఇప్పుడు కృష్ణరాజ్ గారు లేరు కాబట్టి ఇక్కడ బాలకృష్ణ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కళ్యాణ్ రామ్ ఇదంతా నందమూరి ఫ్యాన్స్ అంటాం మనం అలాగే చిరంజీవి గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అల్లు అర్జున్ రామ్ చరణ్ ఇదంతా మెగా ఫ్యాన్స్ అంటాం అటు నందమూరి ఫ్యాన్స్ అయినా ఇటు మెగా ఫ్యాన్స్ అయినా తెలుగు ఇండస్ట్రీ పరంగా ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ అయినా ఇంకెవరన్నా హీరోల ఫ్యాన్స్ ఉన్నా కూడా అసలు రేపు దొంగ సినీ దొంగ ఫ్యాన్స్ ఎవరు వస్తున్నారు ఎవడు ఏ కుట్ర చేయడానికి వస్తున్నాడు అనే వాడిని గుర్తించి అనుమానాస్పదంగా ఉంటే ముందు వాడి సంగతి ఏంటో చూడాల్సిన అవసరం అయితే కనపడతా ఉంది సో మీరేం మెసేజ్ ఇస్తారు మీ మీ జనసేన కార్యకర్తలకు కానీ మెగా ఫ్యాన్స్ కానీ అట్ ది సేమ్ టైం నందమూరి ఫ్యాన్స్ కూడా మీరేం సంగ మెసేజ్ ఇస్తారు పార్టీ అధికార ప్రతినిధిగా సార్ వాళ్ళు దొంగ ఫ్యాన్స్ కాదు సార్ వాళ్ళు జగన్ ఫ్యాన్స్ వాళ్ళు వైసీపీ ఫ్యాన్స్ వాళ్ళు దొంగ ఫ్యాన్స్ కాదు వాళ్ళు వాళ్ళు జగన్ దగ్గర ఉన్న పెయిడ్ ఫ్యాన్స్ వాళ్ళు నిజంగానే మనసులో చిరంజీవి గారి అభిమానం ఉంటాడు వాడు నిజంగానే బాలయ్య గారి అభిమానం ఉంటాడు సినిమాలు రోజుకి చూసుకుంటాడు కానీ వాడు వృత్తి అయిపోయింది ఎందుకంటే వాడు వృత్తి రీత్యా వాడి జీతాలు ఇచ్చి వాడికి అన్నం పెట్టి సాకి వాడికి మిషన్ లాగా తయారు చేసి పంపిస్తారు వీడిని ఉగ్రవాది లాగా నువ్వు ఇదే చెప్పాలి ఇదే చెప్పాలి ఇదే చెప్పాలి ఇదే చెప్పాలి ఆ మాలో తయారు చేసే లాగా ఒక వ్యక్తిని ఆ విధంగా తయారు చేసి మన జగన్ సార్ పంపించారు బయటికి ఉగ్రవాదులు అందరిని పంపించి బయటికి ఇలా చెయ్యండి మీరు ప్రచారం చెయ్యండి మీరు ఇలా చెయ్యాలి ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రంలో సినిమా ప్రశాంతంగా ఉండకూడదు ప్రతిపక్షాలు ప్రశాంతంగా ఉండకూడదు ప్రతిపక్ష సభలు చేసుకోకూడదు మీటింగ్ చేసుకోకూడదు ఉదాహరణకు ఒక విషయం ఒక విషయం చెప్పాలి సార్ ఒక రేపు మాది ఒక ప్రోగ్రామ్ జరగబోతుంది యువశక్తి అనే ప్రోగ్రామ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి శ్రీకాకుళం జిల్లాలో చాలా భారీ ఎత్తున చేయబోతున్నాం చాలా పిస్టేజియస్ ప్రోగ్రామ్ ఇది మాకు ఇప్పుడు మనం చూసుంటాం కందుకూరు ఇన్స్టిట్యూట్ టీడీపీది గుంటూరు ఇన్స్టిట్యూట్ చూసుంటాం అక్కడ ఏం జరిగింది వాస్తవాలు ప్రజలు తెలుసు దేవుడు తెలుసు ఆడ చనిపోయింది ఎవరు ఎలా చనిపోయారు మొత్తం జరిగింది తెలుసు కానీ కొన్ని మీడియా ఛానల్స్ ఏం చూపించింది ప్రజలు చూస్తారు విషయం ఏమంటే రేపటి రోజు కూడా జనసేన సభలో ఖచ్చితంగా సార్ కొంతమంది జనసేన ఒక్క నిమిషం 
నాకు కూడా అదేదో వచ్చింది కానీ మెయిల్ ఐడి కరెక్ట్గా లేదు అని నేను దాన్ని అంటే ఆధారం లేకుండా అనకూడదని నేను ఇది చేశాను ఏంటంటే ఐపి 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 అని డాష్ ఇచ్చారు అవుట్లుక్ డాట్ కామ్ ఎన్క్రిప్టెడ్ అని ఉంది అది తర్వాత ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ యువశక్తి అనే పేరుతో ఆ మెయిల్ ఫార్వర్డ్ అవుతోంది ఎగ్జిక్యూట్ మినిమమ్ ఆఫ్ సెవెన్ టు టెన్ ఇన్ యువశక్తి ఇఫ్ దే గాట్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ కోర్ట్ రిపీట్ ఇట్ యాజ్ సైలెంట్ యాజ్ యూ డన్ ఇట్ ఇన్ టిడిపి మీటింగ్స్ దే ఆర్ లాంచింగ్ పోస్టర్ అవర్ పీపుల్ ఇన్ జనసేన విల్ హెల్ప్ యూ టు ఐడెంటిఫై హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్రమ్ లిస్ట్ వీ హ్యావ్ ఐ అండ్ ట్రై టు ప్లాన్ మినిమమ్ ఫోర్ అండర్ ఏజ్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ వీ విల్ మేక్ ఇష్యూ ఇన్ ఆల్ బ్రాడ్కాస్ట్ అండ్ సోషల్ మీడియా ట్రాప్ ఫ్యూ అండర్ ఏజ్ కిడ్స్ అండ్ లిస్ట్ ఫ్రమ్ క్రియా అండ్ ఫ్రమ్ అవర్ పార్టీ ఆల్సో ఏందో ఈ పదాలే క్రియా అంటే కోడ్ అనుకుంటే ఏదో మళ్ళీ సంథింగ్ పార్టీ ఆల్సో దెన్ సెండ్ అస్ బిఫోర్ లెవెంత్ జాన్ రూట్ మ్యాప్ అండ్ ఆల్ అదర్ డీటెయిల్స్ విల్ బీ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లాన్స్ ఆఫ్ జనసేన జగన్ సార్ ఈజ్ వెరీ సీరియస్ అబౌట్ ఇట్ సో డోంట్ సెండ్ ఏపీ పీపుల్ టు ఎగ్జిక్యూట్ జస్ట్ కోఆర్డినేట్ అవర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ టీమ్ బీ కేర్ఫుల్ విత్ కెమెరాస్ నాట్ టు ఐడెంటిఫై ద ఇష్యూ ఇది ఈ మెయిల్ ఒకటి వచ్చింది బట్ దీనికి ఐపీ అడ్రస్ ఐపీ అంటే మరి పక్కన డాష్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐపీ అట్లా అనుకునే ప్రమాదం అవకాశం ఉంది తర్వాత వైఎస్ అని తర్వాత ఇంకేదో ఆర్ వచ్చింది డాష్ తర్వాత ఇదేంటో చూసి నేను మరి ఇది సీరియస్గా కాదా నమ్మదగ్గదా లేదా అని నేను పెద్దగా పట్టించుకోలే చెప్పండి సార్ ప్రభుత్వం వీళ్ళ చేతుల్లో ఉంది సార్ పోలీసులు వీళ్ళ చేతుల్లో ఉన్నారు ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తే పట్టుకునే దమ్ము పోలీసులకు ఉందా సార్ నిజమైన ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తే పట్టుకునే దమ్ము ఈ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉందా లేదు మొత్తం వీళ్ళు క్రియేట్ చేసిన ఒక ఒక మెయిల్ క్రియేట్ చేసి ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి క్రియా అంటే జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వం పొందిన వ్యక్తులు అంటే జనసేన పార్టీలోనే క్రియాశీలక సభ్యత్వం ఎవరిని తీసుకోవచ్చు కొంతమంది వ్యక్తులు తీసుకోండరు ఈ మిస్డ్ కాల్ ఇచ్చి అందులో వైసీపీకి సంబంధించిన కొంతమంది వ్యక్తులు తీసుకోండరు గతంలోనే ఎందుకంటే వీళ్ళు ఇదే కదా మానవ బాంబులు తయారు చేసినట్లు కొంతమంది మానవ బాంబుల్ని రేపు మా సభకు పంపిస్తున్నారు కొంతమందిని పంపించి పద్దెనిమిది ఇరవై సంవత్సరాలు పిల్లోని పంపించి వాడికి తాగిపిచ్చి గంజా ఇచ్చి బంగాకి ఇచ్చి వాడిని గుద్దె పోరాడో లారీకో బస్సుకు గుద్దేరా పవన్ కళ్యాణ్ సభకు వచ్చి గుద్దే అని చెప్పి క్రియేట్ చేసి భవిష్యత్తులో కూడా కందుకు రీచ్ట్లు ఎలా అయితే వాడుకొని రోడ్డు పేరుకు హంగామా చేశారు ఓవరాక్షన్ వైసీపీ మంత్రులు పవన్ కళ్యాణ్ గారి సభలో వచ్చినందుకు పిల్లోని ఇలా చేస్తానని చెప్పి క్రియేట్ చేయాలనే ఒక ఉద్దేశంతో వీళ్ళు ఒక ట్రా ప్లాన్ చేశారు అది మా సోషల్ మీడియా వీళ్ళ తల తల తనే మీడియా మా వాళ్ళు దాన్ని క్యాచ్ చేశారు చేసి ఈ విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరు జనసేన పార్టీ కుటుంబానికి జనసేనకు పంపించారు అలర్ట్ గా ఉండండి మనలోనే కొంతమంది శత్రువులు పంపిస్తున్నారు దీని ద్వారా పవన్ కళ్యాణ్ గారి సభకి ఇబ్బంది పెట్టాలని చూస్తున్నారు కొంతమంది తాగుబోతుల్ని కొంతమంది గంజాయిస్ట్ ని కొంతమంది డ్రగ్స్ట్ ని జగన్మోహన్ రెడ్డి మానవ బాబుల్ని పంపిస్తున్నాడు వాళ్ళని పంపించి రేపు సభలో కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టాలని ఆలోచన ఉన్నారు అని చెప్పి చేశారు అదే సార్ వీళ్ళు చేయాల్సింది ఏమంటే రైట్ రాయలు గారు రాజకీయంగా రైట్ రాయలు ఎదుర్కొని దమ్ము లేదు ఈ ప్రభుత్వానికి దొంగదారులు రావడం ప్రయత్నిస్తున్నారు ఆ దొంగదారుల భాగమే ఈ సినిమాల పైన దాడులు సినిమా హీరోల పైన కులాల మధ్య చిచ్చు పెట్టడం ఇలా సభలను అడ్డుకోవడం ఇలా జీవాల నంబర్ వన్ జీ అవి ఇవ్వడం ఇవన్నీ చూస్తుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డికి నిద్ర పట్టడం లేదు వైసీపీ కార్యకర్తల్లో ఉచ్చ పోసుకుంటున్నారు రేపు ప్రభుత్వం సంవత్సరంలో దిగిపోతున్నారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కటి పాయింట్ పాయింట్ నోట్ చేసుకుని రేపు వడ్డీతో సహా తిరిగి ఇస్తారేమో అనే భయంతో ఏదో ఒక విధంగా వీళ్ళని ఆపాలి ప్రజల్లో వీళ్ళు పోకూడదే ప్రయత్నంలో ఇవన్నీ చేస్తున్నారు కుట్ర సార్ మేము ఒకటే చెప్తున్నాం ప్రజలు అభిమానులు అందరు కార్యకర్తలందరూ కూడా ఓపిక పట్టాలి ఖచ్చితంగా రేపు సభ విజయంతో చేసుకోవాలి అలాగే ఈ సినిమాలో కూడా సినిమా బాగున్నా బాగాలేకపోయినా సినిమా ఎలా ఉంటే మనం చూస్తాం ఇప్పుడే సినిమా బాగాలేనంత మాత్రం మనం ఆత్మహత్య చేసుకోం గతంలో సినిమా బాగాలేకపోతే అభిమానికి చేతులు కోసుకునేవాడు గొంతు కోసుకునేవాడు ఈరోజు ఆ రోజులు లేవు సార్ పబ్లిక్ ప్రజలు మారిపోయారు మనం మెచ్యూర్ గా ఇప్పుడు ఇప్పుడు కిరణ్ చెప్తున్నా నాకు మధ్యాహ్నం నాకు కూడా వచ్చింది నాకు గుర్తు వచ్చింది అందుకే చదివి పింపిస్తా అదేనో కాదు అదే అని చెప్తున్నాడు ఇది 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 లేటెస్ట్ రేపు మరి అందులో నిజమేంతో ఏమో తెలియదు అది ఆ ఇమెయిల్ ఐడి మరి మనకు తెలియదు అదే 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 సో అదొకటి తర్వాత ఇందులో బాధ
క్లియర్గా వస్తున్న సమాచారం ఏంటంటే రెండు టీవీ ఛానల్స్ పట్లేదు ఒక ఛానల్ పేరుతో సాగు వస్తుంది రెండు టీవీ ఛానల్స్కి అప్పు చెప్పారు సోషల్ మీడియా అంటే అది ఎట్లాగూ ఇక అది వాళ్ళ పని కాబట్టి కానీ ఇంత బాధ్యత గల మీడియా కూడా ఇలా ఎందుకు అనేది కొంత బాధాకరమైన విషయము శ్రీనివాసరావు గారు మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఇలా ఇదొక రమేష్ నాయుడు గారు ఒక మాట అన్నారండి మన తెలుగు సినిమా రంగంలో పెద్ద హీరోలు అందరూ కూడా వైసీపీలో కాకుండా ఇతర పార్టీలతో అనుబంధంగా ఉన్నారు అన్నట్టు అది తప్పండి అందరికన్నా పెద్ద నటుడు జగన్ అందరికన్నా పెద్ద నటుడు జగన్ బాలకృష్ణ చిరంజీవి పవన్ కళ్యాణ్ మహేష్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఒక సీను ఒక షాట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ షాట్ కొంచెం గ్యాప్ తీసుకుంటారు ప్రిపేర్ అవుతారు లేకపోతే ఆ తీసుకున్న సీను ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా రాలేదంటే వన్ మోర్ తీసుకుంటారు కానీ ఎంత పెద్ద సీన్ అయినా సింగిల్ టేక్ లో ఓకే చేసే నటుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అది ఒక్క దావోస్ వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం మొన్న ఒక ప్రశ్న వస్తే చాలాసేపు విని ఇట్ ఈస్ వెరీ లెంది క్వశ్చన్ అన్నాడు అది కూడా పక్కోళ్ళు మీరే చెప్పాలి సమాధానం అంటే అది కాబట్టి మీరు చాలా అమాయకంగా వైసీపీలో నటులు లేరు వైసీపీలో పెద్ద పెద్ద నటుడు ఇప్పుడు అందరికన్నా పెద్ద నటుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అది ఓదార్పు యాత్రలో చాలా మంది చూశారు మిగతా యాత్రలో వైసీపీ నాయకులు అందరూ చూస్తారు సరే రెండో విషయం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలనలో ఈ సినిమాలకు సంబంధించిన జోక్యం కొంతమంది హీరోలని టార్గెట్ చేసి హెరాస్ చేయటం వీటన్నిటి వల్ల ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి బాధితురే అఖండ సినిమా లేదా పుష్ప సినిమా టిక్కెట్లు ధర తగ్గించినా పట్టించుకోకుండా వాళ్ళు రికార్డు సృష్టించారు అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆయన చేస్తున్న ఈ అరాచక వల్ల మెగా అభిమానులు నందమూరి అభిమానులు కలిసిపోయారు కలిసిపోయారు ఎప్పుడో కలిసిపోయారు చెప్తున్నానండి కరెక్ట్ మెగా అభిమానులు నందమూరి అభిమానులు కలిపింది జగన్మోహన్ రెడ్డి కలిపింది జగన్మోహన్ రెడ్డి తర్వాత ఈ డిబేట్ మొదలైన దగ్గర నుంచి కొంతమంది ఈ నకిలీ అభిమానులు వస్తారు ఐ ప్యాక్ నుంచి రెండు వైపులు వాళ్ళే వస్తారు అని చెప్తారు వీళ్ళందరికన్నా పెద్ద వెధో నా కొడుకు ఒకడు ఆల్రెడీ రంగంలోకి దిగాడు వాడి పేరు రాంగోపాల్ వర్మ ఆల్రెడీ దిగాడు అవును ఆల్రెడీ దిగాడు ముందే వాడి పేరు రాంగోపాల్ వర్మ రేపు సినిమా ఫస్ట్ షో అయిపోగానే లేదా ఇప్పుడు బయట నుంచి రివ్యూ రాగానే సినిమా చూడకుండానే సినిమా గురించి నెగిటివ్ గా మాట్లాడతాడు ఎందుకు పైగా ఈ మధ్య మెగా ఫ్యామిలీ మీద ఒంటి ఒంటి కాలతో లెగుస్తున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ మీద చిరంజీవి గారు ఇప్పుడు అవును వైసీపీ వాళ్ళు మాట్లాడేస్తున్నారు అన్న ఒక నిమిషం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలు అయిపోయి రిజల్ట్ వచ్చేంత వరకు ఐ డ్రీమ్ ఐ డ్రీమ్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఎవరు మాట్లాడారు ఏం మాట్లాడారు అనేది తెలుగుదేశానికి అర్థం కాదు మరి ఇప్పుడు ఐ డ్రీమ్ అప్పుడు జగన్ కోసం ఇంత చేసిందని అర్థమై ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు యాక్టర్ని మార్చి గత కొద్ది రోజులుగా తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ అందించారు అవును ఆశ్చర్యంగా నువ్వు చిరంజీవి గారి ఇంటర్వ్యూ కూడా వాళ్ళు నిన్నే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఎవరు మాట్లాడినా ప్రతిదీ నేను ఇమీడియట్ గా డీకోడ్ చేస్తున్నా ఎందుకు అంటే నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇక్కడ రిపీట్ కాకూడదు ఆంధ్రప్రదేశ్ బతికుండాలి అంటే రాబోయే ఎన్నికల్లో ఛాన్స్ రాబోయే రాబోయే ఎన్నికల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఓడించిన ఒకటే మార్గం అంత మించి ఇంకో మార్గం లేదు ఓడించిన ఒకటే మార్గం కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటి రామ్ గోపాల్ వర్మ పవన్ కళ్యాణ్ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంటికి వెళ్ళాడు ఒక్క నిమిషం అండి ఇంటికి వెళ్ళాడు వెంటనే ఆ కొడుకు పెట్టిన ట్వీట్ ఏంటి కాపుల్ని కమ్మలకి అమ్మేశాడు అని ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న అడుగుతా మీరు సీనియర్ జర్నలిస్టు మీకు బాగా తెలిసిన మీకు బాగా తెలిసిన వ్యక్తి మీరు ఆ సమాధానం చెప్పండి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో ఎమ్మెల్యే అయ్యారు సరే ఆయన పోటీ చేసి గెలిచిన పార్టీ అధికారంలోకి రాలేదు పార్టీ మారారు అది వదిలేసేయండి అది టెక్నికల్గా నేను పెద్ద తప్పని నేను అనుకోను కానీ ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ఎన్నికల నాటికి పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి ఎనభై తొమ్మిది ఎన్నికల నాటికి ఆయన ఒక తప్పుడు నిర్ణయం తీసుకొని 
అసెంబ్లీలో ఉంటే ముఖ్యమంత్రి అయ్యేవాడు ఆయన కేంద్రంలో మంత్రి అవుదాం అని ఎంపీ ఇప్పుడు వినండి ఈ పంతొమ్మిది ఎనభై తొమ్మిది నుంచి తొంభై నాలుగు ఐదు సంవత్సరాల్లో ముగ్గురు కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రులు రాజశేఖర రెడ్డి ఆర్థిక వ్యవస్థని కూల్చి పారేశారు కూల్చి పారేసి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు నాటికి రాజశేఖర రెడ్డి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాడు కాంగ్రెస్ ని ఓడిస్తేనే నేను బతుకుతా అని తన అనుచరుల్ని టీడీపీలోకి పంపించి వీరశివారెడ్డిని కమలాపురంలో పెట్టి మైసూర్ రెడ్డిని ఓడించాడు ఒక ఒక్క నిమిషం అండి ఇదంతా చరిత్ర ఒక్క నిమిషం అండి తర్వాత సూర్యప్రతాప్ రెడ్డిని ధర్మవరం పంపించి జేసీ వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా తెలుగుదేశం అక్కడ గెలిపించాడు ఆ తర్వాత ఎన్టీ రామారావు ఇంత లోతైన దొంగ రాజకీయాలు తెలియక బోలాగా ఏమన్నారంటే రెండు వేల పంద పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు ఎన్నికల ప్రచారంలో వేంపల్లిలో ఏమన్నారు తెలుసా డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి లాంటి యువ నాయకులు కూడా కాంగ్రెస్లో ఉన్న యువ నాయకులు కూడా మనకు మద్దతు ఇస్తున్నారని ఆయన అమాయకంగా ఓపెన్గా చెప్పాడు ఇప్పుడు నేను అడిగేది ఏంటంటే ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆ రోజు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు తన మనుషుల్ని టీడీపీలోకి పంపించాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గరకు పంపించాడు టికెట్లు తెప్పించుకున్నాడు మైసూర్ రెడ్డి రెడ్డిని ఓడించాడు అక్కడ ధర్మవరంలో కూడా గెలిచాడు ఇప్పుడు నేను అడిగేది ఏంటంటే ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు రెడ్లను తీసుకెళ్లి కమ్మవాడ దగ్గర తాకట్టు పెట్టాడా అది రామ్ గోపాలం చెప్పాలి సినిమా కూడా తీశాడు కదా కామరాజ్యంలో కడప రెడ్డి అని ఏదో ఏదో సినిమా కూడా తీశాడు ఏదో ఆయనే చెప్పాలి ఆ తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రామోజీరావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాధాకృష్ణ గారిని కలిసారు కలిసారు మరి గుర్తులేదు ఫోటో చూశాను మరి ఆ రోజు రెడ్లను తీసుకెళ్లి రామోజీరావు అమ్మేశాడు అమ్మేశాడు రామ్ గోపాల్ వర్మ చెప్పాలి సమాధానం నేను రామ్ గోపాల్ వర్మ రిప్రజెంటేటివ్ కాదు మాట్లాడింది మాట్లాడించారు రామ్ గోపాల్ వర్మ మాట్లాడిస్తారు ఆయన డబ్బింగ్ వాళ్ళ కోసం సినిమా రామ్ గోపాల్ రామ్ గోపాల్ వర్మ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్టే కాదు అది డబ్బింగ్ రైట్ ఎనీవే థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాసరావు గారు అండ్ వెంకటరెడ్డి గారు అండ్ కపూర్ గారు కిరణ్ గారు థ్యాంక్ యూ ఇక ఇప్పుడు